ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா ஐந்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே இங்கே சுகத்தை துக்கத்தை மானத்தை அவமானத்தை எல்லாத்தையும் நீங்கள் சகிச்சுட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா இந்த சங்கம யுகம் அந்த மாதிரி யுகம் உங்களுக்கு ரெண்டுமே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக ஒருத்தங்க புகழ்வாங்க ஒருத்தங்க திட்டுவாங்க புகழ்வாங்க திட்டுவாங்க புகழும் போது ஆடுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இகழும் போது வாட தான் செய்வீங்க அதுக்கு தான் பாபா சார் ரெண்டுத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுறேன் அர்ப்பணம் பண்ணிடுறேன் புகழுக்கு இப்படி மேலே போனால் இகழும் போது போத்துன்னு கீழே விழுவீங்க துடிப்பீங்க அதுலையும் புகழ்ந்தவங்களே இகழ்ந்தாங்கன்னா இன்னும் கேட்கவே தேவையில்ல அதனால புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி சுகம் துக்கம் மானம் அவமானம் எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கோ பழைய உலகத்துடைய சுக் சுகத்தை புத்தினால கூட தொடாத அந்த சுகமே வேண்டாம் புகழறது மனிதர்களுடைய புகழ்ச்சி என்னது பழைய உலகத்தின் சுகம் காமத்தின் புகழ்ச்சி என்ன சரி காமத்தின் சுகம் என்ன பழைய உலகத்தின் சுகம் புகழ்ச்சியின் சுகம் பற்றின் சுகம் ஆஹ் பழி வாங்குற சுகம் இது எல்லாமே பழைய உலகத்தின் சுகம் அதை நீக்கிடுவோம் புத்தியில அந்த சுகம் இருக்கவே கூடாது இல்லையா கருமின் சாப்பிட்ற சுவை பழைய உலகின் சுவை நீக்கிடு எல்லாத்தையும் நீக்கிடு உன்னோடைய வழிபடி நடக்க கூடாது அந்த சுகம் நல்லா தானே இருக்குது புகழ்ந்தா நல்லா தானே இருக்குது நடக்காது பாபா ஒண்ணு சொன்னாருன்னா அதுல கண்டிப்பா காரணம் இருக்கும் அப்படி நடக்க கூடாது கேள்வி தேவதைகளுடைய பிறப்ப விட பிராமணனா ஜென்மம் எடுத்திருக்கிறீங்க பாருங்க இது மிக மிக நல்லது எப்படி தெரியுமா இந்த பிறவியில தான் நீங்க சிவா பாபாவோடைய பண்டாரால இருந்து சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு என்ன இறைவன் உங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறாரு சத்தியுகத்துல தேவதைக்கு குழந்தையா பிறந்தா தேவதைகள் தான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க ஆனா இங்க கடவுளே நமக்கு சாப்பாடு போடுறாரு அது மட்டும் இல்ல சத்தியுகத்துல தேவதையா பிறந்து நீங்க ஒண்ணு வருமானம் சம்பாதிக்க மாட்டீங்க ஆனா இங்க வருமானம் சம்பாதிக்கிறீங்க பாபாவுடைய பண்டாரால சாப்பிட்டு சேவையின் மூலமாகவும் நினைவின் மூலமாகவும் அழிவற்ற வருமானம் பல பிறவைகளுக்கு சேர்த்து வைக்கிறீங்க அதுக்காக தான் நீங்க அப்பாவின் சரணத்தை அடைஞ்சிருக்கிறீங்க இந்த பிறவியிலேயே உங்களுடைய லௌகீதி லௌகிக் மற்றும் பரலௌகீகத்தை சுகமானதாக ஆக்குறீங்க சுதாமாவை மாதிரி ரெண்டு பிடி அவளை கொடுத்து இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கான ராஜ்யத்தை அடையிறீங்க ஆனால் தான் இந்த பிறப்பு மிகவும் மேலானது மிகவும் நல்லதுன்னு சொல்றது இதுல வந்து இது வந்து எதிர்காலத்துக்கு இருபத்தி ஓரு பிறவி சுகம் வந்தாலும் கூட இந்த பிறவியுமே சுகமா இருக்குது அதை லௌகீக ரீதியா எடுத்தாலும் சரி பரலௌகீக ரீதியாகவும் எடுத்தாலும் சரி இல்லையா பரலௌகிகம் பரந்தாமத்தின் சுகத்தையும் இந்த உடல்ல இருந்துட்டு இதே பிறவியில அனுபவம் செய்யறீங்க இந்த லௌகீகத்துல இருந்தும் இறைவனோட அனைத்து உறவையும் வைத்து சுகத்தை அனுபவம் செய்யறீங்க இது ரெண்டுமே ஆன்மீக சுகம் அதனாலதான் தேவதைகளின் பிறப்ப விட உயர்ந்தது இந்த பிறப்பு எல்லாத்துக்கும் மேல சிவ பாபாவோட சிவனோடு நடனம் மாறிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனந்த நடனம் நடராஜ் இல்லையா சரி பாடல் அருகில் இருந்தாலும் தூரத்தில் இருந்தாலும் சோ இந்த பாட்டோட ஃபுல் லைன் தெரியாதனால புரியல சரி ஓம் சாந்தி பாட்டோடைய அர்த்தம் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு ஓ பாபா சூப்பரா அதுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கிறாரு அந்த பாட்டுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நீங்க பாபாவுக்கு எதிர்ல பாப் தாதாவுக்கு எதிர்ல மதுபன்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாலும் சரி அல்லது தூரமா வேற சென்டர்ல இருந்தாலும் சரி இந்த ராஜ யோக கல்விய நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு பாபா புரிய வைக்கிறாரு மற்றபடி இத கல்விய பிரம்மா வாய் வழியாத்தான் சொல்றாரே தவிர உந்துதல் மூலமாக தூண்டுதல் மூலமாக பிரேரணை மூலமாக எல்லாம் கொடுக்க மாட்டார் 
அதே மாதிரி நான் உங்க பக்கத்துல எதிர இருந்தாலும் அல்லது தூரத்துல இருந்தாலும் உங்களுடைய புத்தி என்னை மட்டும்தான் நினைவு செய்யணும் அதுக்குதான் பாபாவுடைய குழந்தையாகி இருக்கிறீங்க இல்ல தூரமா இருந்தாலும் எட்ட இருந்தாலும் நான் ஒரே கல்வியை தானே கொடுக்கறேன் அதனால எதிர இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் பாபாவை நினைக்கணும் தூரத்துல வேற சென்டர்ல இருக்கிறவங்க நினைக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது எல்லோருக்கும் ஒரே கல்வி ஒரே ஞானம் அதே மாதிரி நினைவும் ஒருவருடைய நினைவாகத்தான் இருக்கணும் ஏன்னா அவரை அடையிறதுக்காகத்தான் பக்தி செய்யறாங்க பாபா சொல்றாரு ஏ ஜீவாத்மாக்களே இந்த உடல்ல வசிக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களே ஜீவ ஆத்மான ஜீவன் பிளஸ் ஆத்மா உடல் பிளஸ் ஆத்மா உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களே அப்படின்னு ஆத்மாக்களுக்கு சொல்றார் பரமாத்மா பரமாத்மாவ கண்டிப்பா ஆத்மாக்கள் சந்திச்சே ஆகணும் அதனாலத்தான் ஜீவாத்மா பகவானை நினைவு செய்யறது ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு போயே ஆகணும் ஏன் கடவுளை நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா சந்திச்சாகணும் இப்ப இல்லாட்டினால எப்பயாவது அவங்க சந்திச்சே ஆகணும் சந்திக்கிறதுக்காக தான் நினைவு செய்யறாங்க இன்னொரு காரணம் துக்கம் அவ்வளவு இருக்குது இல்லையா நம்ம துக்கத்தை சொல்லவும் முடியல சொன்னா கேட்கறது கூட யாருமே இல்லாத உலகத்துல நாம இருக்கிறோம் அதனால துக்கம் அந்த அளவுக்கு துக்கம் இருக்கிறதுனால பகவானை எல்லோரும் நினைவு செய்யறாங்க ஆனா இப்பத்தான் நினைவு செய்யறாங்களே தவிர சத்தியத்துல யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க துக்கம் இருக்கவே இருக்காது அவ்வளவு சுகத்துல இருக்கனால இறைவனுடைய நினைவே அங்க வராது குழந்தை அப்படிதான் நான் கம்முன்னு விளையாண்டு இருக்கோம் ஆட்டிச்சா உடனே என்ன பண்ணுவோம் நான் போய் அப்பா கிட்ட சொல்லுவோம் அம்மா கிட்ட சொல்லுவேன் அப்பதான் அப்பா அம்மா ஞாபகமே வரும் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்லரு நாம மிகவும் பழைய பக்தர்கள் அப்படின்னு இப்ப குழந்தைங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எப்ப மாயை நம்மள பிடிச்சிக்கிச்சோ அப்போதுல இருந்து பகவான சிவனு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாபா சொல்றாரு மிக பழைய பக்தர்கள் நீங்க தான் ஏன்னா முத முதல்ல மாயை பிடிச்சதும் உங்களை தான் பிடிச்ச உடனே கதற ஆரம்பிச்சிட்டோம் பகவானே அப்பா சிவனே அப்படின்ட்டு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சொர்க்கத்துல யஜமானனா இல்ல நம்மள ஆக்கி இருந்தாரு ஏன்னா அந்த டைம் தெரியல துவாபரகத்துல இருக்கும்போது நம்ம இருந்தோன்றது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ துக்கத்துல தள்ளிட்டானே அப்படி இருந்த என்ன இப்படி தள்ளிட்டானே அப்படின்ட்டு இறைவனை கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனாலதான் அவருடைய நினைவு சின்னத்தை சிவன் கோயிலா உருவாக்கி பக்தி செஞ்சோம் சிவலிங்கமா உருவாக்கி பக்தி செஞ்சோம் இப்ப அழைச்சிட்டு போறதுக்காக பாபா எதிர்லே வந்திருக்கிறார் ஏன்னா அப்பா கிட்ட நீங்க போகணும் அதை ஞாபகப்படுத்துறாரு அவரு நான் ஏன் தெரியுமா வந்திருக்கிறேன் நீ இப்ப என் கிட்ட வரணும் என்ன அழிச்சிட்டு போக மாட்டியா அப்ப அழிச்சிட்டு போக மாட்டியானாலே வந்து அழிச்சிட்டு போக மாட்டியான் தானே வருது அர்த்தமே என்ன கூப்பிட்டுக்கோ சொல்லல என்ன அழிச்சிட்டு போக மாட்டியா தானே சொல்றாங்க அப்ப வந்து அழிச்சிட்டு போனோம் தானே வந்திருக்கிறாரு நீ என் கூட இப்ப வந்தாகணும் எது வரைக்கும் சங்கமயத்துல பாபா குழந்தை ஆன பிறகு எது வரைக்கும் இந்த உடல்ல இந்த கழிவுகத்துல அதாவது இந்த உலகத்துல நீங்க இருக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் உங்க புத்தியில பழைய உடம்பும் ஞாபகம் வரக்கூடாது பழைய உலகமும் ஞாபகம் வரக்கூடாது ஃபுல்லா மறந்துடணும் செம்ம சூப்பர் இல்லையா இங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த நினைவு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் மறக்கிறதுக்கு ஒரே வழி பாபா நினைவு மட்டும்தான் சோ இருக்கிற வரைக்கும் பாபாவை நினைக்கணும்ன்றதையே இங்க இருக்கிற வரைக்கும் பழைய உலகத்தை மறந்துடணும் பழைய உடலை மறந்துடணும் சோ நமக்கு மிக பெரிய எதிரி இந்த பழைய உலகமும் பழைய உடலும் ஏன் உடல் கவர்ச்சியில தானே மாற்றம் அதனால இங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ பழைய உடல் ஆஹ் அதாவது இப்ப ரொம்ப மோசமான உலகம் எல்லாமே விகாரத்துலதான் இருக்குது 
இருந்தாலும் அவங்க அந்தந்த மதத்துடைய புனித இடங்களுக்கு சர்ச்சைக்கு மசூதிக்கு கோயிலுக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா விகாரம் இல்லாம தான் இருப்பாங்க அப்படியே பயபக்தியோட இருப்பான் அது கடவுளா இருக்குமோ அங்க கடவுள் இருப்பாரோ அப்படின்ட்டு ஆனா உண்மையிலே கடவுள் எதிரில நம்ம இருக்கிறோம்னா அப்ப எப்படி இருக்கணும் அப்ப இந்த இந்த சங்கமேகம் ஃபுல்லா பாபா எதிரில தான் நம்ம இருக்க போறோம் அவர் நம்ம எதிரிலே தான் இருக்க அதனால இந்த பழைய உலகம் பழைய உடல் பழைய சமஸ்காரம் இருக்கவே கூடாது இந்த உடல்ல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் யோகாவில் இருக்கணும் இதை நினைக்காம இருக்கணும் யோகத்துல இருக்கணும் யோகத்துல இருக்கணும் இதை நினைக்காம இருக்கணும் ரெண்டுமே ஒண்ணு பண்ணணும் ஒண்ணு கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது இது ரெண்டுமே பண்ணணும் ஒண்ணு யோகத்துல இருக்கணும் இன்னொன்னு இந்த உலகத்துல உள்ள எதையுமே நினைக்கக்கூடாது இந்த யோக அக்னியின் மூலமா தான் பாவம் அழியும் அந்த பழைய உடல் மீதும் பழைய உலகத்தின் மீதும் உள்ள ஈர்ப்பு அழியும் அதுதான் பாவன்றதே அதுதான் அந்த ஈர்ப்பு தான் அது அழியும் யோகம்ன்ற நெருப்பின் மூலமா தான் அழியும் உங்களுக்கு கிடைக்க போற பதவி சாதாரண பதவி இல்ல மிக உயர்ந்த பதவி அதுவும் கிடைக்குது பாவம் அழிது மிக உயர்ந்த பதவியும் கிடைக்குது உலகத்துக்கே எஜமானன் ஆகணும் நீங்க ஆனா மனிதர்கள் கடவுள் சிவபாபா தான் உலகத்துக்கே எஜமானன் சொல்றாங்க ஆனா உண்மையிலே உலகத்துக்கு எஜமானனா அவர் ஆகுறது இல்லை நீங்க தான் ஆகுறீங்க உங்களைத்தான் பாபா ஆக்குற குழந்தைங்களை எஜமானனா ஆக்குறாரு ஏன்னா நீங்க தான் உலகத்துக்கு எஜமானனா இருந்த இருக்கவும் செஞ்சீங்க ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி சோ எஜமானனாக இருந்ததும் நீங்க தான் இருக்க போவதும் நீங்க தான் எப்பவுமே இறைவன் இந்த பூமியின் எஜமானனாக ஆகிறது கிடையாது எவ்வளவு சூப்பரான விஷயம் இல்ல சொர்க்கத்தை இறைவன் குழந்தைக்கு தான் படைக்கிறார் அவருக்கு படைக்கல அவருக்காக எதுவுமே பண்ணல பிறகு எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுத்து எடுத்து உலகத்துக்கே எஜமானனா ஆரம்பத்துல இருந்த நீங்க எண்பத்தி நாலு பிறவி முடிச்ச பிறகு ஒரு சோழிக்கு கூட எஜமானரா இல்லாம ஆயிட்டீங்க சூப்பர்ல பைபிள் இருக்கும் விண்ணுக்கு மண்ணுக்கு முன்னே அதிபதியாய் படைத்தேனே இப்படி ஆயிட்டே சோ அந்த மாதிரி இப்ப சோழி கூட உனக்கு சொந்தம் சொல்லிக்க முடியாத நிலைமைக்கு ஆயிட்ட உன்னுடைய முதல் பிறவி தேவதையாக ஸ்ரீ நாராயணனா இருந்த அந்த ஜென்மத்துக்கும் இப்ப இந்த கடைசி பிறவி எடுத்திருக்கிற பேரு இதுக்கும் பாருங்க வித்தியாசம் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் இருக்கு ரெண்டுத்துக்கும் அவனா இவன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எதுவரை தந்தை வந்து இத உங்களுக்கு சா சாத்காரம் செய்ய வைக்கலையோ அது வரைக்கும் யாருடைய நினைவிலும் இது வரவே முடியாது பாபாவுடைய பாஷைய சாட்சாத்காரம் தான் இல்ல இந்த சங்கமயுகத்துல மட்டும்தான் பாபா வாய திறந்து பேசுறாரு மத்த நேரம் ஃபுல்லா சாட்சாத்காரம் தான் சாட்சாத்காரம் காட்டுற வரைக்கும் நாம தான் அப்படி இருந்தோன்றது யாருக்கும் ஞாபகம் வர வாய்ப்பே கிடையாது ஆனா இங்க இது பாபா குழந்தை ஆனப்புறம் காட்டுற காட்சி இல்லையா பிரம்ம பாபா கிட்ட அந்த காட்சி காட்டும்போதுதான் அவருக்கு தெரியுது நாம தான் அதுன்ட்டு அப்படின்னா சரி பிரம்ம பாபாவுக்கு காட்சி காட்டினாரு அதனாலதான் அவருக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு காட்டல எனக்கு அதான் ஞாபகம் வரலன்னு யாராவது சொன்னீங்கன்னா பாபா சொல்றாரு அவருக்கு அந்த காட்சி காட்டின ஏன்னா அப்ப ஞானம் கிடையாது இப்ப ஞான புத்தியின் மூலமாக சாட்சாத்காரம் பாபா கொடுக்கிறார் இல்லையா ஞானத்தை கொடுக்கிறார் சோ இந்த ஞானத்தை வைத்து புத்தியின் மூலமாக நீங்க எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் இல்லையா இப்ப பாபா சார் எந்த குழந்த புத்தி ஏன்னா இதுவே சாட்சாத்காரம் தான் முரளியே சாட்சாத்காரம் தான் சோ இந்த அப்ப சாட்சாத் அந்த சாட்சாத்காரம் கொஞ்ச நேரம் தான் நீடிக்கும் ஆனா இந்த சாட்சாத்காரம் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஞான ஆசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்களோ ஆஹ் புத்தியினால பாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு உங்களால அதை தக்க வச்சுக்க முடியும் இல்லையா பார்த்த பாடத்தை திரும்ப திரும்ப அசைப்படுறாங்கல்ல காதலின் காதலி முகத்தை அசைப்படுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி பாபா கொடுத்த ஞானத்தை அந்த ஞானத்தில் வர காட்சிகளை சத்தியுகத்தின் காட்சிகளை நீங்க அசைப்போட்டு நினைவு வச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா உலக அழிவின் காட்சியும் பாபா சொல்றாரு அதையுமே அசை போட்டுட்டு இருந்தா நம்ம அந்த உலகத்துல இருந்து விலகி இருப்போம் விலகி இருந்தாலே துக்கம் இருக்காது 
பாபா சொல்றாரு புத்திசாலியா இருக்கிற குழந்தை கண்டிப்பா தினமும் அப்பாவை நினைவு செய்யும் அந்த குழந்தைக்கு தான் பயங்கர மகிழ்ச்சி இருக்கும் எப்பவுமே இல்லையா எந்த குழந்தை புத்திசாலியா இருந்து தினமும் அப்பாவை நினைவு செய்தோ அவங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அப்படின்னா அர்த்தம் புத்திசாலினா இந்த ஞான சிந்தனையோட அப்பாவை நினைவு செய்யுது இங்க நம்ம கேட்கிற அனைத்தும் புத்தம்புது விஷயங்கள் மனிதர்களுக்கு இது தெரியாது அவங்க கட்டுக்கதைய சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க பல இடங்களுக்கு போய் ஏமாற்றம் அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இத பாத்தீங்கன்னா இது சம்பந்தமா ஸ்னேகா சிஸ்டர் வந்து ஒரு ஆடியோ போட்டிருக்கிறாங்க சோ சீக்கிரமா அது நாளைக்குள்ள அப்லோட் ஆயிடும் அதுல பாருங்க அது சூப்பரா இருக்கும் அந்த பக்தியில எப்படி எல்லாம் ஏமாற்றம் அடையறாங்க எப்படி அந்த காட்சி கிடைக்குது இன்னும் நிறைய விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க சூப்பரா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்ப பாபா சொல்றாரு ஆஹ் அதுதான் அவங்க சொல்றது கட்டுக்கதை அந்த கட்டுக்கதையை நம்பி எத்தனை கோயிலுக்கு போய் ஏமாந்துட்டு இருந்தீங்க இன்னும் ஏமாந்துட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அந்த ஏமாற்றம் அடையிறதுல இருந்து பாபா நம்மளை காப்பாத்துற துரியோதனன் இந்திரபிரஸ்தத்துக்கு போகும் பொழுது அங்க பாத்தீங்கன்னா தர மாதிரியே இருக்கும் தண்ணி தண்ணி மாதிரியே இருக்கும் தர பாண்டவர்களுக்கு தெரியும் எது தர எது தண்ணின்ட்டு சோ அங்க இருக்கிற பனி பெண் சொல்லுவா அங்க தண்ணி இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் அது தரன்னு தண்ணி மாதிரி ஓடுன்ட்டு அவர் நிப்பாரு பட் அது தர தான் தண்ணி கிடையாதுன்னுவா அப்புறம் காலு வைப்பாரு அப்படியே நடந்து போவார் ஆச்சரியமா இருக்கும் அடுத்தது ஒரு இடத்துல தர தர இருக்கும் ஆனா அந்த பனி பெண் சொல்லுவா அது தண்ணி என்ன என்ன ஏமாத்த நினைக்கிறேன்னு காலு வைப்பா வந்துருவோம் அதே மாதிரிதான் இப்ப பாபா சொல்றாரு நமக்கு இது தர இத தண்ணி மாதிரி தெரியும் இது தர இது தண்ணி இல்லையே நல்லா தானே இருக்கு எல்லாரும் நடந்து போறாங்க நீ நடந்தனா நீ வந்துரு அந்த மாதிரி ஏமாறுறதுல இருந்து பாபா காப்பாத்துரு இந்த ஞானக்கண் இல்லையா அதுதான் அந்த ரொம்ப ஃபேமஸான டைலாக் பாபாவே சொல்லுவார் இல்லையா குருடனின் மகனும் குருடன் அப்ப நம்மளுடைய அப்பா அம்மா நம்மளுடைய வம்சம் எல்லாருமே குருடர்களா தான் இருந்திருக்கிறோம் ஞான குருடர்களா சோ இப்ப பாபா கண்ணு கொடுக்கிறார் கொடுத்தோம் நாம விழலனா சொல்றது கடவுள்னு தெரிஞ்சும் இல்ல தெரிஞ்சவர் இப்ப பாண்டவர் சபையில இருக்கிற பனி பெண்களுக்கு தெரியும் அதை பத்தி அதை நம்பல அது மாதிரி இறைவனுக்கு தான் இது தெரியும் இறைவனே சொல்லி நம்பலன்னா ஏமாறீங்க ஏமாற்றத்துல வந்து விடுவிக்கத்தான் பாபா வந்திருக்கிறாரு அதனால ஒவ்வொரு அடியிலும் அவருடைய வழிபடி போனீங்கன்னா ஏமாற்றம் அடைய மாட்டீங்க அதுல முதல் வழி என்னது நீங்க ஆத்மா வடம்பு கிடையாதுன்னு ஞாபகம் வைங்க ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு என்ன நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க இதுதான் மெயின் ஏமாறவே மாட்டீங்க டார்ச்சு கொடுத்துட்டாரு கரெக்டா ஏமாறாம அடி எடுத்து போகணும்னா என்ன பண்ணோம் ஆத்மா ஆத்மா நான் ஆத்மா ஆத்மா அதை மறக்க வைக்கிறதுக்கு பல சம்பவங்கள் பல மனிதர்கள் பல விதமான விகாரங்களை தூண்ட ட்ரை பண்ணுவோம் ஆத்மா ஆத்மா ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா தப்பிச்சிடுங்க மறந்தாலே மாட்டிக்குங்க நான் ஆத்மா என் அப்பா பரமாத்மா நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் இதே ஆத்மா நாராயணன் உடல்களில் பிரவேசம் ஆகுது அதுக்காக அப்பா நினைவு செஞ்சுட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க இப்ப நாம அப்பா கிட்ட போகணும் ஆத்மாக்கள் எல்லாம் அப்பா கிட்ட போகணும் உங்க புத்தியில ஒரே விஷயம் தான் இருக்கணும் செம்ம பவர்ஃபுல் லைன் என்னது இந்த உலகம் நம்மளுடைய இது கிடையாதுன்னு இருக்கணும் இல்லைன்னா இங்கே மாட்டிக்கும் இல்லையா இது நம்மளுடைய இது கிடையாது அதுலயும் துக்கம் கிடைக்கிற இப்ப ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போறோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு கிடையாதுன்னு ஞாபகம் இருக்கும் எப்படா வீட்டு விட்டு போகணும் அவங்க சுகமே கொடுத்தா கூட நம்ம வீட்டுக்கு போகணும்னு இருக்கும் ஆனா இங்க துக்கம் தானே இருக்குது மீண்டும் மீண்டும் மாயா மாட்ட வைக்குது இங்கேயே இருக்க ட்ரை பண்ணுது அது இருக்க கூடாது இது நம்ம உலகமே கிடையாது ஆனா அதை மறக்க வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணும் ஏன்னா நிறைய சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி ஆத்மா உடலை விட்டு பிரிகிற அனுபவம் ஏற்படுது இப்ப நிறைய பேருக்கு ஏற்படுது ஆனா அவங்க பிரியுது அல்லது ஒரு சிலருக்கு பிரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்ப அவங்களோட ஞாபகம் ஐயோ நம்ம உடம்பு விட்டு போயிட்டா செத்துட்டா என் குழந்தைய யார் பாத்துக்கிறது என் மனைவியை யார் பாத்துக்கிறது அதுதான் காரணம் மீண்டும் உள்ள வந்துருது இது துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம் எல்லாமே ஆத்மா தான் எல்லாமே கர்மத்தின் கணக்குப்படி நடக்கும் ஃப்ரீயா அப்ப அப்பா மேல நம்பிக்கை இல்லையா அப்பாவுடைய நாடகத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லையா 
அப்பா பாத்துக்குவாருன்ட்டு கிளம்பினு கூப்பிட்டாலே ஓடி போயிடணும் ஐயோ நான் போயிட்டா என் கணவர் எப்படி கஷ்டப்படுவாரோ நான் போயிட்டா என் மனைவி என்ன கஷ்டப்படுவோம் மாட்டணும் மாட்டிக்கிட்டோம் அதுக்குதான் என்ன பண்ணா இந்த உலகம் என்னுடைய இருக்கிற அப்ப உலகமே என்னுடைய இருக்கிறதுனா இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி என் மனைவியாகவோ என் குழந்தையாகவோ என் கணவனாகவோ இருக்க முடியும் இந்த சிந்தனை உங்களுக்கு எப்பவுமே புத்தியில இருக்கணும்ன்றாரு செம சூப்பர் இது நாடகம் நடக்கிறத நடிப்பு நம்ப அத இல்லையா நம்ப அத நாடகத்துல சினிமாவில சூப்பரான லவரை நடிச்சதுனால அந்த பொண்ணு பின்னாடியோ அந்த பையன் பின்னாடியோ போயிட முடியும் அது நடிப்பு முடிஞ்சவனே இவங்க இவங்க வீட்டுக்கு போனா அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிடணும் இல்லையா அதே மாதிரிதான் இங்கயும் இது நம்ம வீடு கிடையாது இந்த உலகம் அப்படின்றது உங்க புத்தியில இருந்துட்டே இருக்கணும் அது மட்டும் இல்ல இது அழிய போகுது சொர்க்கத்துக்கு வந்து புது மாளிகை கட்ட போறோம் இந்த உலகம் அழிஞ்ச பிறகு நாம புது உலகத்துக்கு வந்து புது மாளிகை கட்டுவோம் அதுதான் நம்மளுது இது நாம உருவாக்கின உலகம் கிடையாது சாத்தான் உருவாக்கினது மாயா வீடு எல்லாமே பொய் புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க அழிவற்றது ஆத்மா மட்டும்தான் அதனால வேண்டாம் இரவு பகலும் இதேதான் உங்க புத்தியில ஓடிட்டு இருக்கணும் செம்ம பவர்ஃபுல் பாயிண்ட் எது மைண்ட் நான் ஆத்மா நான் ஆத்மா இது என் உலகம் கிடையாது அந்த பாயிண்ட் ஒண்ணு சூப்பரா இன்னைக்கு புதுசா சொல்லி இருக்கிறாரு இல்லையா செம பாயிண்ட் மெயினா ஆத்மா ஆத்மா என் வீடு அது என் வீடு அதுன்னு சொன்னாரு எப்பயும் இன்னைக்கு அதையே எப்படி மாத்தி சொல்றாரு இது என் இது கிடையாது இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்துல உள்ள எதுவும் எனது கிடையாது பாபாவோட இது புகழ்ந்தாலும் அது பாபாவோட இது இதாக கூட அவரோட இது தான் அவருடைய சேவையில் உங்களுக்கு வீழ்ச்சி வந்தாலும் அது உங்களுக்கு கிடையாது அவரோடது இல்லை இப்போ கால் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ கஸ்டமர் கேரில் ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் திட்டுவாங்க இல்லையா ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் கஸ்டமர்ஸ்ன்னு வாங்க அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தி இல்லைன்னா ஒரு பொருளை வாங்கி வேலை செய்யல கம்ப்யூட்டர் வாங்கி வேலை செய்யலாம் திட்ட தான் செய்வாங்க அப்போ வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க என்ன கொடுப்பாங்கன்னா அவங்க உங்களை திட்டல கம்பெனி திட்டுறாங்க நீங்கள் டென்ஷன் ஆகாதீங்கன்னு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஸோ அது கம்பெனி திட்டுறாங்க உங்களை திட்டல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு கூலாக அமைதியாக இருங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமுக்கு சொல்லிக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் அங்கே அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணோம் எண்ணிது கிடையாது எதுவுமே எண்ணிது கிடையாது இந்த பழைய உலகம் எண்ணிது கிடையாது பழைய உலகத்தில் உள்ள எதுவுமே அது வீடாகட்டும் பொருளாகட்டும் நபர்கள் ஆகட்டும் எதுவும் எண்ணிது இல்லை என்னோட வீடு அழிவற்ற உலகம் புது உலகம் வரப்போகுது அங்க புத்தம் புது மாளிகை கட்ட போறேன் அங்க இருக்கிற உறவுகள் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் இங்க இருக்கிற உறவுகள் துக்கத்தை தான் கொடுக்கும்ன்ற விஷயம் உங்க புத்தியில நாள் முழுவதும் ஓடணும் பிரம்மா பாபா தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்ற நான் தூங்கும்போது இதே எண்ணம் தான் எனக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்குது எந்த எண்ணம் இந்த நாடகம் இப்ப எனக்கு முடிவடையுது இந்த பழைய ஆடையை விட்டுடணும் இப்ப பாருங்க இதுதான் பிரம்ம பாபா பிரம்ம பாபா என்னெல்லாம் பயிற்சி பண்றாரோ அது அப்படியே பாபா வந்து முரளியிலும் சொல்றாரு இதுதான் இல்லையா அந்த குழந்தையால யாருக்கிட்ட சொல்லாம இருக்கவே முடியாது இப்ப இந்த ஸ்னேகா சிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்த உடனே யாருக்காவது போன் பண்ணி அந்த அந்த நாள் ஃபுல்லா அப்பா அனுபவத்துல அந்த அன்புல இருந்தது சொல்லணும்னு அவங்களுக்கு தோணுமா யாருமே கிடைக்கலன்னா உடனே என்கிட்ட சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம பிகே சிஸ்டர்ஸ் வீடியோ அதில் வந்து போடுறது ஆடியோவா ஸோ அது அவசியம் பாருங்க அது மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இல்லையா இன்னும் நிறைய பேர் வரப்போறாங்க அதான் பாபா சொல்ற அப்போ அந்த அனுபவம் சொல்லும் போது அந்த அனுபவம் தான் எல்லோரையும் பிடிச்சி இழுக்குது இல்லையா அதே மாதிரி பிரம்ம பாபா சொல்ற நான் தூங்க போகும்போதெல்லாம் இதே எண்ணம் தான் ஓடுது என்னது இது என்னது கிடையாது நான் சொர்க்கத்துக்கு போக போறேன் புது வீடு கட்ட போறேன் அந்த குஷி இல்லையா இந்த நாடகமே இப்ப முடிய போகுது இந்த ட்ரெஸ்ஸ நான் விட்டுடணும் ஒரு ஒரு வினாடியும் மரணத்துக்கு ஒத்திகை இதை நான் விட்டுடணும் விட்டுணும்னு நினைக்கும் போதுதான் அந்த கடைசி நேரம் வரும்போது டக்குன்னு அந்த விட்டுணுன்ற எண்ணம் தான் அழிச்சிட்டு போயிடுது டக்குன்னு இல்லைன்னா மாட்டிக்கவும் எந்த பந்தனத்தையும் சிக்கக்கூடாது இல்லையா ஆமா விகர்மத்தின் சுமை அதிகமா இருக்குது அதனால தான் நிரந்தரமா பாபாவை நினைவு செய்யுங்கன்னு பாபா சொல்றாரு உங்களுடைய மனநிலையை கண்ணாடியில பாருங்க அது சொல்லும் எந்த அளவுக்கு பாவ சுமை உங்களுக்குள்ள இருக்குதுன்ட்டு இல்லையா நாள் ஃபுல்லா ஆனந்தமா இருந்துச்சா நாள் ஃபுல்லா அப்பா நினைவுல இருந்துச்சா அதாவது அப்பாவை நினைவு செய்து ஞானத்தை சிந்தனை செய்யறதுனால வர ஆனந்தம் இருந்துச்சா நாள் ஃபுல்லா அல்லது இந்த கழிவு ஆனந்தம் இருந்துச்சா அது ஆனந்தமே கிடையாது துக்கம் தான் கொடுக்கும் இல்லையா சோ மனம்ன்ற கண்ணாடியை பாருங்க 
மனநிலைன்ற கண்ணாடியில பாருங்க நிரந்தரமா நான் அப்பாவை நினைவு செஞ்சேன்னா அந்த பாவ சுமை இறங்கி இருக்கா என்னுடைய மனநிலை லேசா ஃபீல் ஆகுதா அல்லது ஏதாவது சுமை இருக்குதா ஐயோ எனக்கு இந்த கடமை இருக்க இது இருக்குது என்னுடைய புத்தி எல்லாத்துல இருந்தும் விடுபட்டு இருக்குதான்னு செக் பண்ணுங்க அப்படியே லேசா வாப கூப்பிட்டா போறதுக்கு தயாரா இருக்குதா நீங்க வேலையில இருக்கலாம் பிஸ்னஸ்ல இருக்கலாம் ஆனா புத்தியினால உங்களால இந்த காரியம் செய்ய முடியும் தானே என்ன காரியம் எல்லாத்துல இருந்தும் விடுபட்டு இருக்கிறனா கூப்பிட்டா போறதுக்கு தயாரா இருக்கிறனா நீங்க காரியம் செய்யுங்க செய்யும் போதே பாபா நான் கூப்பிடும் போது போயிடுவேன் அப்ப இது இருக்கும் போதோ சாப்பிடுறீங்களா சாப்பிடும் போது பாபா இந்த சாப்பாடும் எண்ணிது இல்ல இதை ஊட்டுற உடம்பும் எண்ணிது இல்ல ரெண்டுமே உன்னுடையதான் உன் உடம்புக்கு நீ கொடுத்த சாப்பாடே ஊட்டுற ஸோ ஒரு ஒரு வினாடியும் ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது பாபா உங்க கணவன் கிட்ட பேசுறீங்கன்னா பாபா இது என் கணவன் இல்லை நீ கொடுத்த கணவன் சாரி நீ கொடுத்த ஒரு உறவு இல்லையா ஆனா உள்ள இருக்கிறது சகோதர ஆத்மா அதுக்கான கடமை செய்யறேன் ஆனா இது என் கணவன் இல்லை அப்படியே டக் 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 டக்கு கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது புத்தினால உங்களால பண்ண முடியும் தானே அப்படின்ற பாபாவுக்கு எவ்வளவு கவலை இருக்குது எவ்வளவு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க அவங்கள பத்தி சிந்தி சிந்திக்க வேண்டி இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கணும் துக்கமானவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா குழப்ப நிலை ஏற்படும் போது எத்தனை பேர் துக்கப்பட்டு இறக்குறாங்க இந்த காலகட்டம் மிகவும் கெட்டது அதனால குழந்தைங்களுக்கு புகலிடம் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த கட்டடங்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன இங்க இருக்கிறவங்க எல்லோருமே என்னுடைய குழந்தைங்க தான் எந்த பயமும் கிடையாது பிறகு யோக பலமும் இருக்குது குழந்தைங்க சாட்சாத்காரமும் செஞ்சிருக்கிறீங்க எந்த குழந்தைங்க தந்தைய நல்ல முறையில நினைவு செய்யறாங்களோ அவங்கள தந்தை பாதுகாக்கவும் செய்கிறாரு எதிரிகளை பயங்கர ரூபம் காண்பித்து விரட்டி விடுகின்றார் உங்களுக்கு எதுவரை சரீரம் இருக்குதோ அதுவரை பாபாவுடைய நினைவுல இருக்கணும் இல்லாட்டினா தண்டனை அடைய வேண்டியிருக்கும் பெரிய மனிதனின் குழந்தை தண்டனை அடையும் போது தலை குனிஞ்சு நிற்கும் இல்லையா நீங்களும் அதே மாதிரி தலை குனிய வேண்டியிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் அதிக தண்டனை இருக்கிறது இப்ப மாயின் சுகத்தை அடைந்து விடலாம் என்ன நடக்குமோ பிறகு பார்த்துக்கலாம் சிலர் நினைக்கிறாங்க பலருக்கு இந்த பழைய உலகின் சுகம் தான் இனிப்பா இருக்குது இங்க சுக துக்கம் மான அவமானம் அனைத்தையும் சகிச்சிக்க வேண்டி இருக்குது உயர்ந்த பலனை விரும்புறீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணணும் பாபாவை மம்மா பாபா சாரி பாபா தாய் தந்தையின் கட்டளைப்படி நடக்கணும் மம்மா பாபான்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனா இங்க பெரும்பாலும் வந்து சிவபாபா பிரம்ம பாபா இருக்கும் தனது வழி என்றால் அது ராவணனுடைய வழின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அது கண்டிப்பா அதிர்ஷ்டத்திற்கு வரையறுத்துக் கொள்வதாகவே இருக்கும் போட்டிருக்குது இது ஆக்சுவலா வந்து என்ன அர்த்தத்துல வரும்னா உங்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தை குறைச்சிக்கிறதுக்காக தான் இருக்கும் உங்க அதிர்ஷ்டத்தை கெடுத்துக்கிறதுக்காக தான் இருக்கும் ராவணுடைய வழி பாபா கிட்ட கேட்டீங்கன்னா உடனே சொல்றாரு இது அசுர வழி இது ஏன் வழி கிடையாது ஸ்ரீமத் கிடையாது ஒவ்வொரு அடியிலும் ஸ்ரீமத் போயிடணும் தலைகீழான காரியங்கள் செஞ்சு அப்பாவுக்கு கெட்ட பேர் ஏற்படுத்தல தானேன்னு உங்களை நீங்களே செக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி லட்சணம் இருக்கும் பொழுதுதான் உங்களால தேவி தேவதையா ஆக முடியும் அங்கு தானாகவே லட்சணம் வந்துவிடும் என்பதெல்லாம் கிடையாது இங்க நடத்தைகள் மிகவும் இனிமையானதாக இருக்கணும் சரி பாபா இப்ப பாபா சொல்றாரு நீங்க செய்யற காரியம் அதாவது பாபாவுக்கு நைட்டு தூங்கும் பொழுது வந்து இந்த உடலை விட்டு போனோம் நான் போய் புது புது ட்ரெஸ் போட போறோம் அதாவது ஆஹ் கிருஷ்ணருடைய உடலை எடுக்க போறேன் அப்படின்ற எண்ணமே தான் ஓடிட்டு இருக்குதான் பாபாவுக்கு எப்ப தூங்க போகும்போது தூங்க போகும்போது என்ன எண்ணம் ஓடும் எல்லாருக்கும் பகல் ஃபுல்லா என்ன நினைச்சோ அதான் ஓடும் அப்ப தூங்க போகும்போதே அந்த நினைவு தான் அவருக்கு ஓடுதுன்னா அப்ப பகல் ஃபுல்லா எந்த அளவுக்கு பிராக்டிஸ்ல இருந்திருப்பாரு யோசிச்சு பாருங்க அப்ப கேட்கலாம் 
உன்னால முடியும் பாபா எங்களால முடியுமா எங்களுக்கு எவ்வளவு குழந்த குட்டி இருக்காது இதுன்னு அதுக்கு பாபா சொல்லற உனக்கு எத்தனை குழந்த பாபாக்கு எத்தனை குழந்த அத்தனை குழந்தையும் பாத்துக்க வேண்டியது இருக்குது எவ்வளவு விஷயங்கள் வருது பாபாவுக்கு எதிர அவங்கள பத்தி சிந்திக்கணும்ல எத்தனை குழந்தை துடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கணும் பாபாவுடைய வழிபடி அடைக்கலம் கொடுக்கணும் துக்கமே கொடுக்காம அடைக்கலம் கொடுக்கணும் எவ்வளவு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா துக்கத்துல துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க என்னுடைய குழந்தைங்க சூப்பரா சொல்லப்பாங்க எல்லாரும் என்னுடைய குழந்தைங்கன்ற ஏன்னா ரொம்ப குழப்பம் வரும்போது துக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு இறக்குறாங்க நிறைய பேர் தற்கொலை கூட பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த உலகம் இந்த டைம் கலியுக இறுதி வந்து அவ்வளவு மோசமானது சோ என் குழந்தைங்க அந்த மாதிரி துடிச்சிட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு நான் அடைக்கலம் கொடுக்கணும்னு தான் இத்தனை கட்டடங்களை பாபா கட்டுறாரு இவ்வளவு வேலை செய்யற பாபாவால நினைக்க முடியுது உங்களால நினைக்க முடியாதா இல்லையா அதுதான் சோ எவ்வளவு பிரச்சனை கோர்ட்டு கேஸ் இது இதுன்னு நிறைய வந்துச்சு இல்லையா அந்த டைமு அப்பவும் அவரு பாபா நினைவு குஷியா தான் இருந்தார் எதை பத்தியும் கவலையே படாம இருந்தார் அப்ப நம்ம நம்மளால பண்ண முடியும் தானே பாபாவுடைய நினைவுல கவனம் தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது கவனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பா கிட்ட இருக்கிறனா ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிறனா கூப்பிட்டா போறதுக்கு தயாரா இருக்கிறனா இந்த பழைய உலகத்துல எதுவுமே புத்தியில இல்லாம இருக்குதா அப்படின்றது மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும் இந்த உலகம் என் இது கிடையாது இது ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் இல்லை நான் பாக்குறது எதுவுமே என்னுடைய இது கிடையாது அப்படின்றது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் பாபா இங்க இருக்கிற எல்லாரும் என்னுடைய குழந்தைங்க தான் அதனால இங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு எந்த பயமும் கிடையாது யோக பலமும் இருக்குது சூப்பர் இல்லையா பாபாட்ட வந்துட்டா பயம் கிடையாது ஒண்ணு ஆனா எல்லாராலையும் பாபா கிட்ட போகவும் முடியாது எல்லாரும் வந்து உட்காந்துட்டாலும் நல்லா இருக்காதுன்னு பாபா சொல்லி அப்ப வெளில இருக்கிற சேவை யார் பாத்துக்கிறது அப்ப என்ன பண்ணலாம் எல்லாரும் போய் மதுபனில் போய் உட்காரது நடக்காத காரியம் அப்ப என்ன பண்ணலாம் யோக பலம் யோக பலம் யோக பலம் சொல்றாரு ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சாட்சாத்காரம் எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறீங்க அதான் பாபா சொல்றாரு ரொம்ப பிரச்சனை அந்த மாதிரி எல்லாம் வருதுன்னா எந்த குழந்தை தந்தைய நல்ல முறையில நினைவு செய்தோ அந்த குழந்தைய பாபா பா பாதுகாக்கவும் செய்யறாரு அந்த யோக பலத்துக்கு உள்ள சக்தி அதுதான் நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஆஹ் மதுபன்ல ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி கூட ஒரு சிஸ்டர் ஷேர் பண்ணாங்க வடநாட்டுல ஒரு இடத்துல வந்து ஆஹ் ஒரு காட்டு வழியில ஒரு சிஸ்டர் போக வேண்டியதா இருக்குது அப்ப அந்த டைம் வந்து அங்க ரொம்ப மோசமானவங்க ஆஹ் இருக்கக்கூடிய இடத்த கடந்து போக வேண்டியதா இருக்குது பயந்துகிட்டே போயிருக்கிறாங்க போயிட்டாங்க ஆனா அடுத்த நாள் நியூஸ் பேப்பர்ல வருது அந்த வழியா போன இன்னொரு பொண்ண அந்த மோசமானவன் இருந்ததை இவங்க பாத்துருக்காங்க அதே நபர் வந்து அந்த இன்னொரு பெண்ணை வந்து அவன் பலாத்காரம் பண்ணிருக்கிறான்ட்டு வந்திருக்குது இவங்க போயிருக்கிறாங்க நான் உன்னை பார்த்தனே நானும் தனியா தானே போனேன் ஆனா என்கிட்ட நீ தப்பா நடந்துக்கலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் நீங்க எங்க தனியா போனீங்க உங்க கூட வாட்ட சாட்டமா ஒருத்தர் வந்தாரு அப்படின்னு போது பிரம்ம பாபா போட்டோ எடுத்து இவர் அவரு ஆ ஆமா இவர் தானா சோ அப்ப காட்சி இல்லையா மத்தவங்களுக்கு காட்சி காட்டி விரட்டி விடுவாரு சோ இது இங்க பயங்கர ரூபம் இல்லையா சோ அப்படியும் காட்டுவாரு துர்கை மாதிரியும் காட்சி காட்டுவாரு நிறைய நடக்கும் சோ அந்த அன்பு நினைவு அது எந்த அளவுக்கு பயங்கரமா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு கிட்டே நெருங்க முடியுது சோ தூய்மையா இருக்க விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நான் தூய்மையா இருக்கணும்ன்றல ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் உறுதியா இருந்தீங்கன்னா ஒரு பெர்சன்ட் கூட சஞ்சலம் இல்லாம இருந்தீங்கன்னா உங்க கணவன் உங்களை நெருங்க கூட முடியாது அந்த மாதிரி காட்சி பாபா கண்டிப்பா காட்டுவார் சோ அந்த மாதிரி பாபா வந்து காப்பாத்துறாரு குழந்தைங்களை அதனாலதான் பாபா சொல்ற இந்த சரீரத்துல நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பா ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் சோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கவசம் என்னது நினைவு அதனாலதான் பாபா சொல்றாரு எதுவரை சரீரத்துல இருக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் நினைவுல இருக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு கர்ம கணக்குனால உடல்ல என்ன வியாதி வந்தாலும் உங்களை அது தாக்காது அதாவது உங்களை பிடிச்சி இழுக்காது அதோடைய வேதனை 
பாபாவுடைய நினைவுல இருக்கும்போது வேற ஒரு உலகத்துல இருப்பீங்க இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா தண்டனை அடைய வேண்டி இருக்கும் செஞ்ச பாவத்துக்கு தண்டனை கர்மத்தின் விதிப்படி வியாதியா வருது ஆனா நினைவுல இருந்து நாம அதை வென்றுடுறோம் இல்லாட்டினா தண்டனை அடைய வேண்டி இருக்கும் அதுக்கு பாபா சொல்றாரு இது ஒரு உதாரணத்துக்காக சொன்னது அவர் வந்து எல்லாத்துக்குமே சொல்றாரு பாபா நினைவு இல்லைன்னா கண்டிப்பா தப்பு தான் பண்ணுவீங்க தண்டனை அடைய வேண்டி இருக்கும் அந்த அர்த்தத்துலயும் சொல்றாரு இப்ப ஒரு பெரிய விஐபி இல்ல ஒரு முதல்வர் அல்லது பிரதமருடைய குழந்தை ஆஹ் ஒண்ணு தப்பு பண்ணிச்சுன்னா ஏன்னா வெளிநாட்டுல எல்லாம் அது மாதிரி எல்லாம் நடந்து தன்னுடைய மகனுக்கே தண்டனை கொடுக்கறது அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மனுஷனுடைய விஐபியோடைய குழந்தையே தண்டனை அடையுதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப வெக்கமா இருக்கும் இல்லையா தலை குனிஞ்சு நிக்கும் அதே மாதிரிதான் நீங்களும் ஏன்னா இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய விஐபி உங்க அப்பா கடவுள் அவருக்கு குழந்தையா இருந்துட்டு நீங்க தப்பு பண்ணீங்கன்னா அதிக தண்டனை உங்களுக்கு கிடைக்கும் மத்தவங்களை விட அதிகமா பச்சா தப்பப்படுவீங்க ஏன்னா ரகசியம் தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணீங்க மத்தவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா தெரியாம பண்ணாலும் தப்பு தப்பு தான் பட் தெரிஞ்சே பண்ணா பயங்கர தண்டனை ஆனா நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க இப்ப மாயா கொடுக்கற சுகத்தை அடைஞ்சிக்கலாம் பிறகு என்ன நடக்குதோ பின்னாடி பாத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்களாம் சிலர் இல்லையா அது காமம் மெயினா காமம் தான் அது இல்லாம மற்றதுமே கூட ஏன்னா பல பேருக்கு இந்த பழைய உலகத்துடைய சுகம் தான் இனிப்பா இருக்குது இங்க எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணணும் துக்கத்தை மட்டும் இல்ல சுகத்தையும் தியாகம் பண்ணணும் சகிச்சுக்கணும் ஏன்னா உயர்ந்த பலனை விரும்புறீங்க நாராயணன் ஆகணும்னு அப்ப அப்பா சொல்றது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்பதான் ஆக முடியும் சும்மா கிடையாது நாராயணன் பதவி சும்மாவா இத்தனை கோயில் கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க சோ அடையணும்னு விரும்புறீங்கல்ல நாராயணன் ஆகணும்னு ஆசை இருக்குது இல்ல நாராயணன் இல்லையா ஒரு சாதாரண பதவிக்கு ஆஹ் யார வேணாலும் கொலை பண்றாங்க பதவிக்கு இங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க நாராயணன் பதவி அதனால புத்தியில உள்ள எல்லாரையும் புத்தியில இருந்து நீக்கிடுங்க அதே மாதிரி புத்தியில உள்ள அந்த பழைய உலகத்துடைய சுகம் கவர்ச்சி உறவு எதுவுமே உங்க புத்தியில இருக்கக்கூடாது அப்படி பண்ணீங்கன்னா அடைவீங்க அப்பாவுடைய கட்டளைப்படி நடங்க பாப்தாதா கட்டளைப்படி நடக்கணும் ஒரு ஒரு அடியிலும் அப்பா கிட்ட கேட்கணும் அப்பா இது கரெக்டா முரளியில நீங்க எப்படி சொல்லி இருக்கிறீங்க இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்ப அப்பா கிட்ட கல்னா பக்தியில பண்ண மாதிரி இதை பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதுன்ற ரெண்டு சீட்டு எழுதி போட்டு பண்றது கிடையாது அப்பாவுடைய வழிபடி இது கரெக்டா இருக்குதா முரளியுடைய ஞானத்தை வச்சு அது வந்து அப்ப வந்து பாபா எதிரே இருப்பாங்க இல்ல போய் கூட கேட்கலாம் மொத்தத்துல முரளியில தெரிஞ்சிடும் முரளியில இல்லாத வழியா இல்லையா நமக்கு தெரியும் அழகா இது ஸ்ரீமத்தா இல்லையான்ட்டு சோ அப்பாவுடைய வழிபடி நடக்கணும் அதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு என்ன சொல்றது அந்த நேரத்துக்கு குறுகிய கால அற்ப கால வெற்றி அல்லது சுகத்துக்காக உந்தப்பட்டு உங்களுடைய மனசு சொல்றபடி நீங்க நடந்துகிட்டீங்கன்னா உங்க அதிர்ஷ்டத்தை நீங்களே கெடுத்துக்கிறீங்க அது ராவணனுடைய வழி உங்க வழி என்ன வழி ராவணனுடைய வழி அப்பா கிட்ட கேட்டா உடனே சொல்லிடுவார் நீ இது இதுக்கு வந்து சூப்பரான இது இருக்கு இது இப்ப நீங்க ஒரு விஷயம் பண்றீங்க ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இது கரெக்டா தப்பான ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் அந்த அந்த கன்ஃபியூஷன் தான் விதூர் கேரக்டர் மகாபாரதத்துல இல்லையா அவர் யோசிப்பார் திரௌபதி கேட்கும் போது அவருக்கே கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும் இது தர்மமா இல்லையான்னு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும் பீஷ்மருக்கும் கன்ஃபியூஷ் ஆயிடும் அப்ப சோ அந்த வழிய பாண்டவர்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொல்வார் இது ரைட் இது தப்பு அப்படின்ட்டு அதுக்கு பாபா சொல்றாரு நீ ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறியா இல்லையான்றது எப்படி தெரியும்னா உன்னுடைய குஷியோடைய அளவு குறைஞ்சாலே நீ சத்தியமா ஸ்ரீமத் மீறி இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் நேரு இல்லையா இப்ப உதாரணத்துக்கு நமக்கு ஒருத்தவங்க துக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களாம் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஏதோ ஒண்ணு பேசுறாங்க உங்க உங்க முன்னாடியே பேசுறாங்க உங்களுக்கு துக்கம் வருது துக்கம் வருதுன்னா குஷி போயிடுச்சு ஸ்ரீமத்தை மீட்டீங்க என்ன ஆடாது அவன் துக்கம் கொடுத்தான் இதுல எப்படி ஸ்ரீமத்த மீறுது துக்கத்தை எடுக்கூடாதுன்றது ஸ்ரீமத்தாச்சு அவன் சொன்னது எது காது கொடுத்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க கேட்டு இருந்தாலும் ஸ்ரீமத்தை மீட்டீங்கன்னு அர்த்தம் போயிட்டே இருந்திருக்கும் அல்லது வேற ஏதாவது பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கும் சோ இது இது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் ஸ்ரீமத்த குஷியினால வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் சரி அடுத்தது கேட்டுட்டீங்க 
அதுக்கான தண்டனையை அனுபவிச்சுட்டீங்க இப்ப அவன் துக்கம் கொடுத்தான்றத நீங்க மத்தவங்களுக்கு சொல்றீங்க குஷிய சொல்லிட்டீங்க சொல்லி முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு குஷி போயிடும் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோன்னு தோணும் அப்ப ஸ்ரீமத்த மீறிட்டீங்கன்னா தான் ஏன்னா அதை அதை சொல்லவும் கூடாது இல்லையா உள்ளடக்கும் சக்தி இப்ப இதுதான் சோ அது நமக்கு தெரியப்படுத்தும் சோ அப்ப அந்த மாதிரி தெரியப்படுத்தும் போது அடுத்தது நம்ம உஷாரா இருக்கணும் சரி இனிமேல்ட்டு அது பண்ணக்கூடாது அப்ப நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இனி அந்த சுச்சுவேஷன் வந்தா நான் என்ன பண்ணணும் ஆனா அது அப்படிதான் ஆகும் நிறைய அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்குறாங்க அவங்க துக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னே தெரியல அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல பேர் வாங்கிட்டாங்கன்னு போது அவங்கள பத்தி மத்தவங்க புகழும் போது உங்களுக்கு தெரியுமா அவன் என்ன பண்ணான்ட்டு நீங்க சொல்ல ஆரம்பிப்பீங்க ஆக்சுவலா உங்க கிட்ட தான் வந்து புகழ்வாங்க இது மாயான்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா மாயா வந்து உங்களை ஸ்ரீமத்தை மீற வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் சாமர்த்தியமா யோசிக்கும் புரிஞ்சுட்டு அமைதியா இருக்கும் அதுலதான் இருக்குது ஸோ பாத்தீங்கன்னா அப்படி பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்துல ஸ்ரீமத்தை மீற இருப்போம் அது நியாயமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த வழி உங்களுக்கு பிறகு அந்த மைண்ட் கன்ஃபியூஷன் ஆகுறது சொல்லும் நீங்க ஸ்ரீமத்தை மீறிட்டீங்க சதம் பாப்பா சார் ஒவ்வொரு அடியிலும் ஸ்ரீமத்து கேட்டு கேட்டு நடக்கணும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை அப்பா கிட்ட அப்பா நான் இதை பண்ணலாமா இதை பண்ணலாம் கேட்கற மாதிரி அப்பா கிட்ட கேட்கணும் ஒரு ஒரு வார்த்தையை நீங்க பேசணும் அப்ப நான் இதை பேசலாமா இது கரெக்டா இது ஸ்ரீமத்தா அவர் ஸ்ரீமத்து தான் கரெக்ட் குழந்தைன்னு சொல்லாத வரைக்கும் நீங்க அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா என்ன உங்களுக்குள்ள பாபா கிட்ட பேசுறது ஒரு ஒரு வார்த்தையும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வார்த்தை பேசுங்களே அப்ப நான் இது பேசுறது கரெக்டாப்ப நான் இதான்ப்பா பேச போறேன் சரி குழந்தை பேச அதுக்கப்புறம் பேசுங்க சோ இதுதான் பிராக்டிஸ் ஆ இப்ப பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இப்ப பாபா சொல்றாரு ஒவ்வொரு அடியிலும் ஸ்ரீமத்து பேரணும் அதுக்குதான் நம்ம பிராக்டிஸ் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அப்பா கிட்ட வந்து அந்த ஒரு மணி நேரம் என்ன பண்ணீங்கன்னு கணக்கை ஒப்படைச்சிட்டு என்ன தப்பெல்லாம் பண்ணீங்களோ அதை சொல்லிட்டு இனி அதை பண்ணாம இருப்போம் பாபான்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு வந்து அடுத்த ஒரு மணி நேரம் அந்த தப்பே இல்லாம பாத்துக்கணும் ஆக்சுவலா பாபா சொல்றதுங்க ஒவ்வொரு அடியிலும் ஸ்ரீமத்து வாங்குங்கன்ற ஒரு ஒரு நொடியும் அப்பா நான் உன் வழிப்படி நடக்கிறேன்னா உன் வழிப்படி நடக்கிறேன்னா ஒரு ஒரு வினாடி இருக்கணும் தூங்குற வரைக்கும் நைட்டு போய் படுக்கையில படுக்கும் போது பாபா நான் வழிபடி இருக்கிறேன்னா அப்ப அவருடைய நினைவுல இருக்கிறேன்னா அப்படியே போனோம் கலை ஏஞ்சதுல இருந்து கேட்க வேண்டிய கேள்வி பாபாவுடைய வழிபடி நடக்கிறேனா பாபாவுடைய வழிபடி நடக்கிறேன்னா பாக்குறது பாபாவுடைய வழிபடி பாக்குறேனா பேசுறது பாபாவுடைய வழிபடி பேசுறேன்னா அப்படி பண்ணணும் தலைகீழான காரியங்கள் செஞ்சு அப்பாவுக்கு கெட்ட பேரை நான் ஏற்படுத்தல தானேன்னு செக் பண்ணணும் சம சூப்பர் இல்ல நீங்க உங்க குடும்பத்துல கோபத்தை காட்டலாம் வெளியில யாருக்கும் தெரியாது ஆனா குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும்ல அதுவே கேட்ட பேர் தான் இல்லையா அப்பா ஆஹ் அவனே கோபப்படுறான் அப்படின்னு அது ஸ்லைட்டா நினைச்சாலே அதுவே நிந்தனை தானே சோ செக் பண்ணுங்க அப்பா பேருக்கு எடுக்கிற மாதிரி கோபத்துல விழுந்தனா காமத்துல விழுந்தனா பற்று பேரா சகங்காரம் வெறுப்பு ஏதாவது தேக உணர்வுல இருந்தனான்னு செக் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அடியிலும் தன்னை செக் பண்ணக்கூடிய லட்சணம் நிறைந்த குழந்தை தான் தேவி தேவதை ஆக முடியும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அடியிலும் பார்த்து பார்த்து நடக்கிறது மற்றபடி நீ சத்தியுகத்துக்கு போனவனே தேவதையுடைய குணங்கள்லாம் உனக்கு வந்துடும்லாம் கிடையாது இங்க உன்னுடைய நடத்தை தேவதை குணம் மாதிரி இனிமையானதா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் நீ அங்கேயே வர முடியும் ஒருவேளை ஏன்னா இங்க ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்ன சிவபாபா பிரம்மபாபா உடல்ல இருக்கிறாரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் பேசுறாங்க ஒருவேளை சிவபாபா பேசாம பிரம்மபாபா பேசினாலும் உங்களுக்கு தெரியாது யார் பேசுனான்ட்டு அப்படி அவர் சொல்லி இருந்து நீ செஞ்சாலும் அதுக்கு சிவபாபா பொறுப்பு ஒருவேளை அப்படி பண்ணதுனால உனக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத அது நாடகத்துல இருந்து இருக்கு கண்டிப்பா உன்னுடைய தப்பு அது கிடையாது சம சூப்பர் இல்லையா அதுதான் மனநிலை மிகவும் நல்லா இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மனநிலை நல்லா இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா சரி அதான் பாபா சொல்றாரு நடத்தை இனிமையா இருக்கணும் அப்ப ஒரு விஷயம் சொல்றாரு அப்படின்னா பிரம்மபாபா சொல்லலாம் சிவபாபாவும் சொல்லலாம் எந்த நேரம் சிவபாபா வருவாருனே தெரியாது ஆனா சிவபாபா சொல்றாருன்னு நீங்க பாட்டுக்கு பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அதுல தப்பானாலும் காலப்படாதீங்க உங்களுக்கு அது தப்பு ஆகாது அதாவது உங்களுக்கு அதனால தண்டனை கிடைக்காது 
உங்க குற்றம் கிடையாது அது நாடகத்துல பதிவா இருக்குது அதை பண்ணிட்டீங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சோ உங்க மனநிலை நல்லா இருக்கணும் ஒரு சிவபாபா மட்டும்தான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியணும் நீங்க இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாலும் உங்க புத்தியில நான் பிரம்மாண்டத்தின் பிரம்மாண்டம்னு என்ன அது பரந்தாமம் சோ பரந்தாமத்தின் எஜமானன் அங்க வசிக்கக்கூடியவன்னு உங்க புத்தியில இருக்கணும் நான் அங்க இருந்து இங்க வந்திருக்கிறேன் எப்படானா வீட்டுக்கு போறது அந்த எண்ணம் எப்படி ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படா வீட்டுக்கு போகணுன்ற எண்ணம் வருது இல்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கணும் நான் அங்க வசிக்கக்கூடிய அங்க இருக்கிற எஜமானன் நான் இருக்கணும்ன்றாரு இல்லையா என் அப்ப யஜமானன்னா சிவபாபா யஜமானா அவருடைய குழந்தை நானும் யஜமானன் தானே இது உங்க புத்தியில இருக்கணும் இந்த போதை இருக்கணும் அதே மாதிரி இது எங்க சொல்றாரு மதுபன்ல சிவபாபா எதிர்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிற குழந்தைக்கு சொல்றாரு எதிர்ல நான் இருந்தாலும் உன் புத்தியில பிரம்மாண்டத்தின் யஜமானன் நான் அங்க வசிக்க கூடியவன் அங்க இருக்கிற அப்பா என் எதிர உட்காந்துட்டு இருக்காரு தான் புத்தியில இருக்கணும் அப்ப புத்தி ஃபுல்லா பரந்தாமத்துல தான் இருக்கணும் சரி மதுபன்ல இல்லாம உங்க வீட்டுல இருந்தீங்கன்னா வேலையில இருந்தீங்கன்னா அப்பவும் கூட இதே தான் சிந்தனை இருக்கணும் நான் பிரம்மாண்டத்தின் யஜமானன் யஜமானன் அப்ப என்ன ஆகும் எல்லாத்துல இருந்தும் புத்தி விடுபட்டுட்டே இருக்கும் நான் அங்க வசிக்க கூடிய அங்க வசிக்க கூடியவன் எப்போ இப்ப வந்து நான் வருமானம் சேமிக்கிறேன் அடுத்த ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு இந்த பழைய உலகம் என் இது இல்லைன்னு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இங்க செய்யற காரியத்துல இருந்து உங்க புத்தி விடுபட்டுட்டே இருக்கும் சன்னியாசிகள் அந்த குடும்பத்தை விட்டு விடுபட்டு போயிடுறாங்க ஆனா நீங்க இந்த குடும்பத்துல இருந்தாலும் முழு பழைய உலகத்துல இருந்தும் புத்தியினால விடுபடணும் அதுதான் அடையோக சன்னியாசத்துக்கும் இந்த ராஜயோக சன்னியாசத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் அவங்க நிஜமாலே குடும்பத்தை விட்டுட்டாங்க குடும்பத்தை புத்தினால விட ட்ரை பண்றாங்க விட்டுட்டாங்க சொல்ல முடியாது ஆனா நீங்க எதையுமே விடல அதே மாதிரிதான் இருக்கிறீங்க ஆனா புத்தினால அது என் இது இல்லைன்னு சுத்த மாதிரி விட்டுட்டீங்க இந்த ராஜயோகத்தை தந்தை தான் கத்து கொடுக்கிறாரு சன்னியாசிகளால கத்து கொடுக்க முடியாது ஏன்னா முக்தியும் ஜீவன் முக்தியும் கொடுக்கிற வல்லல் ஒரே ஒரு சிவபாபா தான் அனைவருக்கும் இப்ப முக்தி ஏற்படணும் ஏன்னா எல்லாருமே திரும்பி போகணும் நாம திரும்பி போகணுங்கிறதுக்காக சாது சன்னியாசிகள் முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க காரணம் இங்க துக்கம் இருக்குது நாம ஜோதியோட ஜோஜ கலந்துடணும்னு சிலர் சொல்றாங்க பல வழிகள் இருக்குது இப்ப பாருங்க அவங்க குடும்பத்தை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க சரி குடும்பத்தை விட்டு சன்னியாசி போயிட்டாங்க அப்புறம் எதுக்கு ஜோதியோட ஜோதியா கலக்கணும் குடும்பம் துக்கம் கொடுத்துச்சு துக்கத்தை விட்டுட்ட அப்புறம் எதுக்கு ஜோதியோட ஜோதியா கலக்கணும் ஏன்னா இந்த உலகமே துக்கமா இருக்கு அதனாலதான் இங்க இருந்து விடுபடணும் முக்தி அடையணும் துடிக்கிறாங்க எவ்வளவோ முயற்சி செய்யறாங்க ஆனா உண்மையே அங்க போக வைக்கக்கூடிய ராஜயோகத்தை கடவுள் மட்டும்தான் கத்துக் கொடுக்க முடியும் சன்னியாசிகள் கத்துக் கொடுக்க முடியாது அவங்களால போகவும் முடியாது இங்கேதான் ஜென்மம் எடுப்பாங்க சோ சன்னியாசிகள் மனிதர்கள் எல்லாம் நிறைய வழிகளை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க முக்தி அடையிறதுக்கு இந்த வழி அந்த வழின்ட்டு ஆனா எந்த வழியும் அழிச்சிட்டு போவது அந்த ஒரே வழி சிவபாபா தான் சொல்றாரு ஆனா சிவபாபா போறதுக்கான வழி என்ன சொன்னார் எதையும் நினைக்காம என்ன நினைட்டு ஆனா அந்த வழியை தெரிஞ்சுக்கிட்டும் சில குழந்தைங்க பல உறவுகளின் நினைவோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்குது அதனால பாபா சொல்றாரு அந்த மாதிரி உலக சுகத்துடைய ஆசை குழந்தைக்கு ஏற்படுறதுனால இங்க செத்துட்டாங்க இல்லையா அவங்க பிராமணர் கிடையாது செத்துட்டாங்கன்ற அப்பவே அவங்க பிராமணர் கிடையாதுன்ற எனக்கு விதவிதமா ட்ரெஸ் போடணும் ருசி ருசியா சாப்பிடணும் ஆஹ் மற்ற கவர்ச்சிகள்ல புத்தி போகுதுன்னா செத்துட்டாங்க ஏன்னா உலக சுகத்தின் ஆசை அவங்களுக்கு பிடிச்சி இழுக்குது இப்ப செத்துட்டாங்க அப்ப அவங்களுடைய பாதங்கள் இங்க நிலைத்திருக்க முடியாது மாயை அவங்களுக்கு நிறைய பேராசையை ஏற்படுத்துது பகவானை நினைவு செய்யுங்க அப்படி இல்லைன்னா மாயைங்கிற
கழுது வந்துடும்னு ஒரு கதை இருக்குது அது ஹிந்தியில கழுகுனா ராஜா லிப்ல இருக்குது சரி இந்த மாயையும் ராஜாலி மாதிரி யுத்தம் செய்யுது தந்தை வந்திருக்கிறாரு இல்லாட்டினா இது ஏதோ ஹிந்தியில இந்த மாதிரி கதை இருக்கும் போல இருக்கு என்ன கதைன்னு தெரியல தெரிஞ்ச சொல்லுங்க கடவுளை நினைக்கலன்னா கழுகு வரும்ட்டு ஏதோ ஒரு கதை இருக்குது போல இருக்கு சோ கழுகு கண்டு பாம்பு தான் பை பண்ணுவோம் இல்லையா சோ பாம்பு கழுகு சம்பந்தப்பட்ட கதையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப பாபா சொல்றாரு தந்தை வந்திருக்கிறாருனா இப்ப முயற் முயற்சி செஞ்சு நீங்க உயர்ந்த பதவி அடையல அப்படின்னா கல்ப கல்பத்துக்கும் அடைய மாட்டீங்க கடவுளே வந்து முயற்சி செய்ய வைக்கும் போதே நீ முயற்சி செஞ்சு உயர்ந்த பதவி அடையலன்னா கல்ப கல்பத்துக்கும் அடைய மாட்டேன் நீங்க தந்தை கிட்ட உங்களுக்கு அதாவது பாபா உங்களுக்கு எந்த துக்கமும் கொடுக்கறது கிடையாது இல்ல பாபா கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் பாபா ஏதாவது துக்கம் கொடுக்கிறாரா பழைய துக்கமான உலகத்தை மறக்கணும்னு தான் சொல்றாரு அதையும் எதை மறக்க சொல்றாரு துக்கமான உலகத்தை மறக்க சொல்றாரு குழந்தைய பராமரி கணவனை கவனிச்சுக்கோ எல்லாம் பண்ணு ஆனா அந்த பழைய உலகத்தின் நினைவை மறந்து சகோதர ஆத்மான்னு பண்ணு இல்லையா பழைய உறவு எல்லாம் மறந்து போயிடணும் முழு நாளின் கணக்க செக் பண்ணுங்க எவ்வளவு நேரம் நான் தந்தையை நினைவு செஞ்சேன் எவ்வளவு நேரம் எல்லா எல்லைக்குட்பட்ட உறவுல இருந்து புத்தி விலகி இருந்துச்சு எத்தனை பேருக்கு உயிர் தானம் கொடுத்தேன் அதாவது பாபாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுத்தேன் ஏன்னா பாபா நமக்கு உயிர் தானம் கொடுத்திருக்காரு இந்த உயிர் அடுத்த இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு சுகத்தை அனுபவிக்கிற மாதிரி தானம் கொடுத்திருக்கிறாரு இல்ல அந்த மாதிரி நான் எத்தனை பேருக்கு சுகத்தை கொடுத்தேன் எத்தனை பேருக்கு அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுத்தேன் சத்தியுகம் திரேத்தா வரை நீங்க அமரர்களாகவே இருக்க போறீங்கன்னா அது உயிர் தானம் தானே இல்லையா மரணமற்ற உலகம் தானே அதுதான் நித்திய ஜீவன் மரணமற்ற பேர் வாழ்வுலாம் உண்மையில எங்க நடக்கும் சத்தியுக திரேத்தாயுகத்துல மனிதர்கள் கலியுகத்துல வந்து மரணமற்ற பேர் வாழ்வை பத்தி பேசி காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா இங்க யாராவது செத்துட்டாங்கன்னா எவ்வளவு கண்ணீர் விட்டு கதர்றாங்க சொர்க்கத்துல இந்த மாதிரி துக்கத்தின் பேரே இருக்காது பழைய ஆடையை விட்டுட்டு புதியது எடுக்கிறோம்னு நினைப்பாங்க இந்த உதாரணம் உங்களுடைய இது வேற யாருமே இந்த உதாரணம் கொடுக்க முடியாது அவங்க பழைய ஆடையை ஒரு பொழுதும் மறக்கிறதே கிடையாது அவங்க செல்வத்தை சேமிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்க இங்க தந்தைக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவரு ஒண்ணும் உங்களுடைய செல்வத்தை சாப்பிடுறதோ பயன்படுத்துறதோ கிடையாது தன் கிட்ட வச்சுக்கிறதும் கிடையாது அதை பயன்படுத்தி குழந்தைங்களைத்தான் அவர் பரிபாலனை பண்றாரு அதனாலதான் இது உண்மையிலும் உண்மையான சிவபாபாவுடைய பண்டாரா இந்த பண்டாரால சாப்பிடுறவங்க இங்கேயும் சுகமானவர்களா இருக்கிறாங்க பல பிறவிகளுக்கும் சுகமானவர்களாக இருப்பாங்க சம சூப்பர் இல்லையா பாபா சொல்றாரு வெளி உலகத்துடைய ஆசை வந்துச்சு அந்த சுகத்தின் ஆசை வந்துடுச்சு விகார சுகத்தின் ஆசை வந்துருச்சுன்னா இங்க செத்து போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் நிலைக்க முடியாத அளவுக்கு இங்க உங்களால நிலைச்சிருக்கவே முடியாதுன்ற அந்த ஆசையை வச்சுட்டு இங்க நிலைச்சிருக்க முடியாது ஆனா மாய என்ன பண்ணுது தொடர்ந்து சண்டை போடுது தொடர்ந்து பல விதமான பேராசையை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது பகவான் நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க வேற வழியே கிடையாது இல்லையா ஒரு ஒரு வினாடி டக்குன்னு உங்களுக்கு கோபப்படுற மாதிரி வெறுப்பு வர்ற மாதிரி காம சிந்தனை ஏதோ ஒண்ணு வந்ததுன்னா டக்குன்னு சுதாரிச்சுட்டோம் அக்கையோ மாயா அதோடைய வேலையை காட்டுது டக்குன்னு போய் அப்பாவை நினைக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஏன்னா அதான் சேஃப்டி இல்லையா ஏற போ 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 மாயா அது மாதிரி எதாவது எப்படிதான் வரும்னே தெரியாது எங்கேயோ ஒரு பாட்டு ஓடும் எப்பவோ அந்யானத்துல உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டா இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்து சம்பவம் வந்து அப்படியே உங்களை அழைச்சிட்டு போயிடும் ஸோ அதுல இருந்துலாம் எச்சரிக்கை இருக்கும் உடனே பாபா நினைவு செய்யுங்க பாபா நினைவு செய்யுங்க பாபா நினைவு செய்யுங்க அதுதான் ஒரு கதையா இருக்குதான் கழுகு கதையா அது கழுகு கிட்ட கழுகு கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும்னா பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் போல இருக்குது அந்த கழுகு எப்படி விடாபிடியா சண்டை போடுதோ அந்த மாதிரி மாய சண்டை போடுது ஆஹ் இருந்தாலும் 
அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கான பாதுகாப்பு கேடயம் என்ன அது பாபாவுடைய நினைவு சோ பாபாவே வந்து அந்த கேடயத்தையும் கொடுத்திருக்கும் பொழுது நீ முயற்சி செஞ்சு உயர்ந்த பதவி அடைய முடியலன்னா ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் அடைய மாட்ட குழந்தாத ஞாபகம் வச்சுக்கோ எச்சரிக்கையாயிரு பாபா உனக்கு வேற எந்த கஷ்டமும் கொடுக்கல அப்பாவை நினைக்கிறதுனால உனக்கு சுகம் தான் ஏற்பட போகுது என்ன நினை சுகம் வரும் பழைய உலகத்தை நினைச்சா துக்கம் தான் வரும் அதனால பழைய உலகத்தை மறக்காதுன்னு பாபா சொ சாரி பழைய உலகத்தை நினைக்காதுன்னு சொல்றாரு பழைய உலகத்தை மறக்கணும் என்னை நினைக்கணும் அப்ப முழு நாளும் யோசிச்சு பாருங்க பழைய உலக நீங்க பாத்தீங்கன்னா பக்காவ நினைவு பண்ண பண்ண பாபா நினைவு பண்ணாத டைமே உங்களுக்கு சம கோபம் வரும் அல்லது மற்ற எதையாவது சிந்தனை பண்ணும் போது சா அப்படின்னு தோணும் சோ அந்த முழு கணக்கை பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு அப்பாவை எவ்வளவு நேரம் நினைவு செஞ்ச எத்தனை பேருக்கு அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுத்த சேவையில எவ்வளவு நேரம் இருந்த அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பா உயிர் தானம் கொடுக்கறாருல தேத்தா யுகம் வரைக்கும் உனக்கு மரணமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு உலகம் இல்லையா அங்க மரணத்துக்கு ஆழ மாட்டாங்க உடலை எடுக்கும் பட் அந்த ஆத்ம உணர்வுல இருக்கனால இன்னொரு உடம்பு எடுக்க போறேன்னு குஷி குஷியா தான் சரீரத்தை விடும் அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு முன்ன நான் அழைச்சிட்டு போறேன்னா நீ நிறைய பேர் கூட அழைச்சிட்டு வர வேண்டாமா எப்படி அங்க வந்து சரீரத்தை விடும்போது என்ன நினைப்பாங்க பழைய ட்ரெஸ்ஸ கட்டிட்டு புது ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறேன்னு நினைப்பாங்க ஆத்மான்ற உணர்வு இருந்ததுனால பழைய ட்ரெஸ் உடல் புது உடல் புது ட்ரெஸ் அப்படிதான் நினைப்பாங்க அது வந்து அதுதான் பாபா பாம்பு தோல் உரிக்கிற மாதிரி அங்க புது ட்ரெஸ் எடுப்பாங்கன்னாரு இல்லையா இந்த உதாரணத்தை நாம மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் மற்றவங்க யாருமே கொடுக்க முடியாது ஏன்னா சமசுபர் இல்லையா யாருமே பழைய உடலை மறக்கிறதே கிடையாது நீங்க எந்த சாது சன்னியாசி எடுத்துக்கோங்க இந்த உடலை பாதுகாக்கிறது வழி சொல்றவங்க தான் இன்னைக்கு சித்தர்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க எப்படி இந்த வழியை கத்துக் கொடுக்க முடியும் அவங்க இந்த பழைய உடம்ப மறக்கிறதே கிடையாதுன்றாரு அதனால அவங்க யாருமே இந்த ஞானத்தை கொடுக்கவும் முடியாது இந்த மோ இந்த உடம்பு எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு சம்பாதிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா நிறைய பேர் பெரிய பணக்காரங்க அரசியல்வாதிலாம் இறந்தாங்கன்னா எல்லாரும் பேசிக்கிறதுனா எதுக்கு இவ்வளவு சொத்து சேர்த்து வச்சாங்க அவங்களுக்கு யாருமே இல்லையன்னுவாங்க அதான் பழைய உடம்ப மறக்க மாட்டாங்க இப்ப நீங்க வந்து பாபாவுக்கு கொடுக்குறீங்க பாருங்க இத பாத்தீங்கன்னா இந்த உடம்ப பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனா இந்த உடம்பு உங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்காது ஆனா நம்ம பாபாவுக்கு கொடுக்குறீங்க பாருங்க அது உங்களுக்கு வருமானமாகுது உங்க ஆத்மாவுக்கு நீங்க எத்தனை உடம்பு எடுத்தாலும் அத்தனை உடம்புலையும் இப்ப சம்பாதிக்கிற வருமானத்தை நீங்க அங்க அனுபவிப்பீங்க சோ அது உங்களுக்கு தான் வருமானமாகுது இன்னொன்னு நீங்க இப்ப பாபாவுக்கு கொடுக்கற காசை வச்சு பாபாவனும் சாப்பிடல இன்னும் நிறைய குழந்தைங்களை இந்த சேவை செய்யறதுக்காக தன்னை அர்ப்பணிச்ச குழந்தைங்களை வளர்க்கறதுக்கு தான் பயன்படுது இந்த சேவையை வளர்ச்சி படுத்துறதுக்கு தான் பயன்படுது சோ நீங்க கொடுத்தது எங்க கொடுத்திருக்கீங்க சிவனுடைய பண்டாராவுக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்க இந்த பண்டாராவில சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபுல் சரண்டர் இல்லையா முழுக்க முழுக்க பாபா கொடுக்குற காசை வச்சே சாப்பிட்றவங்க சென்டர்ல இருக்கலாம் அது மதுபனில் இருக்கலாம் எங்க வேணாலும் அப்படின்னா இது ஆக்சுவலா குடும்பத்திலுமே இருக்கலாம் ஏன்னா பாபா சொல்ல குடும்பத்துல நீயே சம்பாதிச்சா கூட இது பாபாவுடைய பண்டாரால வந்து சாப்பிடறேன்னு நினைச்சா அது பாபாவுடைய பண்டாரம் தான் சொல்லி இருக்கிறாரு சோ அப்படி சாப்பிட்றவங்க இந்த சங்கமயத்திலும் சுகமா தான் இருக்க போறீங்க பல பிறகுக்கு சுகமா இருப்பீங்க ஆனா பாபாவுடைய பண்டாரில வந்து சாப்பிடுற நினைவோட சாப்பிட்டா பாபா எதையும் எடுத்துக்கிறது கிடையாது ஏன்னா அவருக்கு உடலே கிடையாது உங்களுடைய இந்த பிறவி கிடைத்தற்கரிய பிறவி தேவதைகளை விட மிக உயர்ந்த பிறவி உண்மையிலே தேவதைகளை அனுபவிக்கிற சுகத்தை விட இங்க நீங்க சுகமா இருக்கிறீங்க ஏன்னா டைரக்டா இறைவனுடைய குழந்தையா இருக்கிறீங்க ஆனா அந்த எண்ணம் இருக்கும் அதுதான் பெரிய விஷயம் பாபா மதுபன் வாசிகளை பத்தி பேசும்போது எல்லாம் சொல்லுவாரு எல்லாரும் உங்களை எப்படி பாக்குறாங்க அது உங்களுக்கு தெரியுதா இறைவனுடைய நேரடி வளர்ப்புல இருக்கிறீங்கன்ற அந்த போதை இருக்குதான்னு வரு 
ஸோ அது மதுபன் வாசிகளுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே பொருந்தும் இல்லையா ஸோ இங்கேத்தான் நீங்கள் அதிக சுகமாக இருக்கிறீங்க தேவதைகளை விடன்றார் ஏன்னா இது கிடைத்த இருக்க அரிதரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அது கிடையாது எப்பவுமே நீங்கள் மானிடராக தான் பிறக்கிறீங்க இறைவனுடைய குழந்தைய இப்போ எடுத்துருக்குறீங்க பாருங்க ஜென்மம் இதுதான் கிடைத்தற்கரிய பிறவி கிடைத்தற்கரிய பிறவி என்ன அது பிரம்மாவின் வாய் வழியாக பிறந்த இந்த பிராமண பிறவி ஏன்னா இங்கேதான் இறைவனுடைய குழந்தையா இருக்கிறீங்க இறைவனுடைய பண்டாரால சாப்பிட்றீங்க அதன் மூலமாக நீங்க செய்யற சேவையினால அளவற்ற வருமானமும் சம்பாதிக்கிறீங்க இப்ப சம்பாதிச்ச வருமானத்தை பல பிறவிகளுக்கு அனுபவிக்க போறீங்க இதோடைய உதா உதாரணமா தான் சுதாம் சுதா சுதாமா வந்து குசேலன்னு சொல்லுவாங்களே அவர் வந்து ரெண்டு பிடி அவளை கொடுத்தாரு அதுக்கு பதிலாக இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு அவருக்கு மாளிகை கிடைச்சதா காட்டுறாங்க அது மட்டும் இல்லை நீங்க போற அந்த உலகமும் பல பிறவிகளுக்கு சுகமாகவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல சுகதாமம் பரலோகமும் சுகமானது அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க அதை என்ன அர்த்த அதாவது ஏன்னா பரலோகன்றது பரந்தம் ஏதோ பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இல்லைன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மிஸ்டேக்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி இல்லாட்டினா பரந்தாமம் அமைதியானது அப்படி வேணா இருக்கும் ஆக்சுவலா இப்ப இருக்கிறதும் எதிர்கால பல பிறவிகளும் சுகமானதாக ஆகுது இல்லையா அதனாலதான் சொல்லப்படுது இது மிகவும் நல்ல பிறவி அப்ப அங்க சுதாமன்றது ஒரு பிராமணன் இல்லையா அந்த பிராமணனுக்கு தான் கிடைக்குது இப்ப பாபா சொல்றாரு அதுதான் நம்ம பிராமணன்றத தான் அங்க அப்படி காட்டியிருக்கிறாங்க சீக்கிரமா உலகம் அழிஞ்சா நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாமேன்னு சிலர் சொல்றாங்களாம் பாபா கிட்ட அல்லது அவங்களுக்குள்ளேயே பாபா சொல்றாரு நீ சொர்க்கத்துக்கு போறது முக்கியம் கிடையாது நீ எப்ப பாபான்னு சொன்னியா அப்படி நீ சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவ ஆனா பாபா கொடுக்குற அனைத்து பொக்கிஷங்களையும் அடையணும் சும்மா ஒரு கொஞ்சம் ஒன்னே ஒண்ணு பொறுக்கிட்டு போறது கிடையாது நாராயணன் ஆகணும் முழு ஆஸ்தி அடையணும் அதை அடைஞ்சிட்டியா ஃபுல்லா எடுத்துட்டியா இப்ப ராஜ்யம் உருவாயிடுச்சா இப்ப விட்டா நேரடியா போய் நாராயணன் சீட்ல உட்காந்துட்டு அத்தனை பிரச்சனையை உருவாக்கிட்டா முப்பத்தி மூணு கோடி பேரை உருவாக்கிட்டியா அப்புறம் எப்படி திடீர்னு உலகத்தை அழிக்க முடியும் அப்படின்னு பாபா கேக்குற அப்ப அது நம்ம கடமை இல்லையா நம்ம தான் பண்ணணும் அது இப்ப குழந்தைங்க தகுதியானவர்களாக ஆகிட்டாங்களா என்ன இப்ப இது ஒரு ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணிச்சு சேவைக்கு என்ன அப்படின்னா பாப்பா வீடு வீடா போய் கொடுக்க சொன்னாரு அதனால இப்ப கிராமத்து சேவை பண்றாங்க ஆனா உண்மையில கிராமம் எல்லாம் காலி பண்ணிட்டு சிட்டிக்கு வந்தாங்க இல்லையா கிராமத்துல இருக்கிற முக்காவாசி வீடு காலியா தான் இருக்குது சோ கிராமத்துக்கு போய் பண்ணி நேரத்தை வீணாக்குறத விட இப்ப இந்த காலண்டரே பார்த்தா எங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னா முக்கியமான சிட்டிஸ்ல தான் கொடுக்குறோம் ஏன்னா கிராமத்துல இருக்கிறவங்க சிட்டிக்கு வருவாங்க சிட்டில இருக்கிறவங்க கிராமத்துக்கு போக மாட்டாங்க இல்லையா எல்லா கிராமத்துல இருக்கவங்க அங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய ஊர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ்க்கு வருவாங்கல்ல சோ அந்த மாதிரி ஏரியால உள்ள எல்லா கடையிலும் காலண்டர் அந்த மாதிரி இது சோ நம்ம சின்ன அளவுல பண்ணுவோம் சோ பெரிய அளவுல பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா இந்த மாதிரி பெரிய சிட்டி இல்லையா அந்த மாதிரி சிட்டி பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுனா ஒரு நாலு சிட்டி இருக்கும் இல்லையா அதுல மட்டும் திரும்புற பக்கம் எல்லாம் பேனர் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க அட ஒரு மாசத்துக்கு மட்டும் வச்சீங்கனாலே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் ஆகும் செலவு ஒரே ஒரு மாசம் வச்சீங்கன்னா அப்ப பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா பிரத்யம் ஆகும் சீக்கிரமா பிரத்யம் ஆகும் ஏன்னா அந்த மாதிரி இப்ப பிரத்யம் ஆகுறதையும் பாக்குறோம் அதுதான் ஈஸியான வழி அடுத்தது டிவி நியூஸ் பேப்பர் கூட கம்மியா நியூஸ் பேப்பர்ல கொடுக்கறதே கூட அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுமான்னு தெரியல ஏன்னா நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குது டிவி இல்லையா டிவியில பண்ணலாம் ஏன்னா சீக்கிரமா ஆகணும்னா அது பண்ணி தான் ஆகணும் பண்ணாமலே உலகம் அழிஞ்சா பரவாயில்ல சொர்க்கத்துக்கு போலாம் சொர்க்கத்துக்கு போலாம்னா உருவாக்கிட்டே நீ தகுதியானவரா உருவாக்கிட்டா உனக்கு சமமா ஆக்கிட்டியா நான் நிறைய பேருக்கு கொடுத்தேன் பாபா அப்படியா எத்தனை பேர் உனக்கு சமமா ஆனாங்க யாருமே இல்லை பாபா இல்ல பாபா உனக்கு சமமா ஆக்கிட்டியா அதுதான் கேக்குறாரு மெயினா தகுதியானவர் ஆக்கிட்டியா 
பாபா வந்து குழந்தைங்களுக்கு கத்து கொடுக்கறதுக்காக வந்துகிட்டே இருக்கிறார் பாபாவுடைய சேவை வந்து அளவிட முடியாதது அதனாலதான் அவருடைய மகிமையும் அளவிட முடியாதது எந்த அளவுக்கு பாபா உயர்ந்தவரா இருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவர் உயர்ந்த சேவையும் செய்யறார் இல்லையா எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவராக இருக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த சேவையும் செய்கிறேன் சமசு பொருளா இருக்கிறதுல உயரமான இடத்துல இருக்கிறாரு மிக உயர்ந்த மகிமைக்குரியவரா இருக்கிறார் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேவையும் செய்யறாரு அப்ப ஒரு கோயில பார்த்து இது என்னுடைய சிலைன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்க சேவை செய்யறீங்களா அந்த கோயிலுக்கு ஒரு சின்ன கிராமத்து கோயிலா கூட இருக்கட்டும்ப்பா அதுக்கு எத்தனை பேர் வருவாங்க அத்தனை பேரையாவது நீங்க உருவாக்கிட்டீங்களா உங்களுக்கு சமமா சம கேள்வி இல்லையா இது இப்ப பாபா சொல்றாரு அதனாலதான் சிவபாபா இவ்வளவு உயர்ந்த சேவை செஞ்சதுனாலதான் அவருக்கு உயர்ந்த நினைவு சின்னம் இருக்குது பாபாவுடைய சிம்மாசனம் தான் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தது யாரு எவ்வளவு முயற்சி செய்யறாங்களோ அவங்க அந்த அளவுக்கு தங்களுடைய பாக்கியத்தை உருவாக்கிக்கிறாங்க இது அழிவற்ற ஞான ரத்தினங்களின் வருமானம் இது வந்து ஞானத்தை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க ஞானத்தை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அங்க அது அளவற்ற செல்வமா மாறிடுது ஆக குழந்தைங்க ரொம்ப நல்லா முயற்சி செய்யணும் இந்த ஞான ரத்தினங்கள் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் அந்த ஞானம் எந்த அளவுக்கு உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்க மனநிலை நல்லா இருக்கும் எனக்கே அது நல்லா தெரியும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த வானில வந்து தம்னில் கிரியேட் பண்ணி அந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஆஹ் நல்ல சுருக்கமான ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்டா மாத்தி போடும் பொழுது ஈஸியா ஒரே லைன்ல படிக்கிற மாதிரி போடும் பொழுது அது திரும்ப திரும்ப என்ன போட்டோன்ற ஞாபகம் அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா இருக்கும் அதன் காரணத்தினாலே மனநிலை சூப்பராவே இருக்கும் எந்த மாயாலுமே மாட்ட மாட்டோம் ஸோ கொஞ்சம் சோம்பல் பட்டுட்டு அல்லது டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு விட்டோம்னா அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மாயோடைய தாக்கம் தெரியும் பாபாவுடைய நினைவு நல்லா குறையிறது தெரியும் ஸோ அதான் பாபா சார் அந்த அந்த ஞான ரத்தனத்துல தான் இருக்குது அது இந்திரிய சுகம் நமக்கு பாதுகாப்பு எல்லாமே ஸோ இந்த ஞான ரத்தினம் தான் அங்க அளவற்ற செல்வமா ஆகுது இல்லையா அங்க நீங்க போடுற வைர நகை ஆகட்டும் தங்க மாட மாளிகை ஆகட்டும் எல்லாமே இங்க எந்த அளவுக்கு இந்த ஞான ரத்தனத்தை எடுத்தீங்க எத்தனை பேருக்கு கொடுத்தீங்க கொடு கொடுக்க இது அதிகமாகவும் வேற ஆகும் அதை வச்சு தான் அங்க செல்வம் உருவாகுது அதனால குழந்தைங்க ரொம்ப நல்லா முயற்சி செய்யணும் அப்பாவு இங்கும் நினைவு செய்யுங்கள் அங்கும் நினைவு செய்யுங்கள்ற சம சூப்பர் இல்லையா அதாவது பரந்தாமத்துல இப்ப பிரம்ம பாபா உடல்ல சிவ பாபா ஒளி புள்ளியா பூர்வமத்தில இருந்து பேசுறான்ற நினைவும் இருக்கணும் அதே நேரத்துல பரந்தாமத்துல அவர் இருக்கிறார்ன்ற நினைவு அதாவது பரந்தாமத்துல இருக்கிற சிவ பாபா தான் இங்க இருக்கிறாருன்ற அந்த நினைவு அந்த பரந்தாமத்து செம்பொன் நிறமான இடத்துல நட்சத்திரம் மாதிரி நினைக்கிறது கட்டே ஆக கூடாது சோ அதான் நேர்ல தானே இருக்கிறாரு அப்புறம் எதுக்கு அங்க நினைக்கணும்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா போக வேண்டிய இடம் அது அங்க இருந்துதான் அவர் வந்து இருக்கிறாரு அங்கதான் நாமளும் போகணும் சோ அந்த நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏனி இருக்கிறது அல்லவா நான் தந்தைக்கு எந்த அளவுக்கு நல்ல குழந்தையா இருக்கிறேன்னு உள்ளம்ன்ற கண்ணாடியில பாருங்க இங்க எதுக்கு பாபா ஏனிய சொல்றாரு அது ஒண்ணு சொல்லுவாங்களா மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல் அந்த அர்த்தத்தை சொல்ற அந்த ஏனியில பத்து படிக்கட்டு உள்ள ஏனியில நீ எத்தனாவது படிக்கட்டுல ஏறி இருக்கிற எத்தனாவது படிக்கட்டு வரைக்கும் ஏறி இருக்கிற எந்த அளவுக்கு பாபாவுக்கு சமமா ஆகி இருக்கிற அப்படின்னு உங்களுடைய உள்ளம்ன்ற கண்ணாடியில பாருங்க கண் இல்லாதவருக்கு நான் வழி சொல்லிட்டு இருக்கிறேனா அல்லது சேவையே பண்ணாம உட்காந்துட்டு இருக்கிறேனா இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்குள்ள நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒண்ணு புத்தி இந்த பழைய உலகத்துல இருந்து விடுபடுது இதனால பயங்கர குஷியும் ஏற்படுது அதனால நமக்குள்ள சிவபாபாவோட அல்லது நமக்குள்ளேயாவது பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பழக்கம் இருக்கணும் பாபா வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றாரு நான் தூங்கினாலும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் 
பாபா உங்களுடைய அதிசயம்தான் பிறகு பக்தி மார்க்கத்துல நாம உங்களை மறந்துடுவோம் இவ்வளவு ஆஸ்தி உங்க கிட்ட இருந்து அடையிறோம் பிறகு சத்தியுகத்துல இத மறந்துடுவோம் பிறகு பக்தி மார்க்கத்துல உங்களுடைய நினைவு சின்னத்தை உருவாக்குவோம் ஆனா உங்களுடைய தொழிலை முற்றிலும் மறந்துடுறோம் புத்தி அற்றவர்களாக அஞ்ஞானியா ஆயிடுறோம் இப்ப தந்தை எவ்வளவு ஞானியா ஆக்கி இருக்கிறாரு இரவு பகல் வித்தியாசம் இருக்குது தந்தை எவ்வளவு ஞானிகளா நம்மள ஆக்கி இருக்கிறாரு ஆனா ஈஸ்வரன் எங்கும் வியாபித்து இருக்கிறான்னு சொல்றதுக்கு பேரு ஒரு ஞானமா ஞானம்னாலே சிருஷ்டி சக்கரம் தான் சோ இதெல்லாம் பிரம்ம பாபா அவருக்குள்ள பேசிக்கிறதா சமசபரில இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிறோம் பாபா நான் எப்படி இருக்கிறேன் உன்னுடையவனா ஆகி இருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன் இல்லையா பக்தியில ஃபுல்லா நான் உன்னை மறந்துடுறேன் ஆனா இப்ப ஆஸ்தி அடைஞ்சு சத்தியுகத்துக்கு போவோம் போன உடனே மறந்துடுவேன் அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சு அவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் சோ இது நினைக்க நினைக்க குஷியா இருக்குதுன்ற புத்தியற்றவரா இருந்த என்ன எந்த அளவுக்கு ஞானி ஆக்கி இருக்கிற பாபா உன்னை எங்கும் நிறைந்தவனுட்டு ஏதோ பெருமையா சொன்ன அது பேர் ஞானமா எனக்குள்ள கடவுள் இருக்காரு உனக்குள்ள கடவுள் இருக்கான்றது ஞானமா உண்மையான ஞானம்னா சிருஷ்டியோட சக்கரம் தான் ஞானம் இந்த சிருஷ்டியோட சக்கரத்துல நான் எப்படி மாறுறேன் என்னுடைய அப்பா எப்படி வந்து ஆஸ்தி கொடுக்கிறாருன்றது தான் இந்த ஞானம் எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரத்தை முடிச்சுட்டு நாம போறோம் ஜீவன் முக்திக்கு வரப்போறோம் ஆனா நாடகத்துல இருந்து கொஞ்சம் கூட விடுபட முடியாது ஜீவன் முக்தியை நோக்கி போற வழிபோக்கர்கள் நாம டிராவலர் டூரிஸ்ட் இல்லையா இப்ப நம்ம போக போறது சுகமான இடம் இல்லையா இப்ப இப்படி கூட நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு அந்த ஃபைவ் டி ஃபோர் டி ஷோ இருக்கு இல்லையா நிஜமாலே அங்க இருக்கிற மாதிரி திடீர்னு சிங்கம் வரும் மழை பெய்யற மாதிரி உணர்வு இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி வாசனை எல்லாம் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த ஃபோர் டி ஷோ தான் ஓடிட்டு இருக்குது ஆனா இந்த ஷோ ரொம்ப டெரரான ஷோவா இருக்குது ரொம்ப துக்கம் நிறைஞ்சது இப்ப வெறும் சுகமான ஷோ ஃபர்ஸ்ட் நரகத்தை காட்டிட்டு அப்படியே சொர்க்கத்துக்கு அழிச்சிட்டு போற மாதிரி நம்ம நினைக்கணும் ஸோ அப்பா இது முடியணும் அடுத்தது நல்ல படம் இல்லையா படம் பார்க்குற மாதிரி கூட பார்க்கலாம் இல்லை நான் நல்லா சின்ன வயசுல இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா யார் வீட்லயுமே டிவியே இருக்காது அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மன் கோயில கூழ் ஊத்துறாங்க அப்படின்னா அப்போ தான் டிவி போடுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஃபேமஸான படத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாரும் போயிடுவாங்கன்ட்டு ஸோ பெரும்பாலும் அது கடைசி அந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க அது வரைக்கும் சாமி படம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாமி படத்தை வச்சு ஆரம்பிக்கணும்னு போடுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையுமே அதே படத்தையே தான் போட்டு நிற்பாங்க சாமி படத்தை ஸோ அந்த அந்த படம் எப்படா முடியும் அடுத்தது அந்த படம் வந்தோடனே அப்படியே தூக்கமெல்லாம் போயிடும் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ நமக்கு இப்போ ஓடுறது என்னது சோகமான படம் நமக்கு இது புத்தி இருக்கக்கூடாது எப்படா இது முடியும் நான் அங்கே போகணும் அங்கே போகணும் அதே புத்தியிலே இருக்கணும் இது என் இது கிடையாது அதனால டிராமாவின் படி இதை பார்த்தா தான் அங்கே போகணும்ன்ட்டு இருக்குது என்ன பண்றது இல்லையா அப்படி நமக்குள்ள பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அல்லது இது நிஜம் மாதிரியே இருக்குது ஆனா இது நாடகம் உண்மை கிடையாது அது நம்ம புத்தியில இருக்கணும் ஸோ இது நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் மெயின் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால காலில் முரளி கேட்க முடியல படிக்க முடியல அப்படின்னா அன்னைக்கு ஃபுல்லா உங்களுடைய மனநிலை தெரியும் அப்ப நைட்டு கேட்கும் போதோ கேட்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுடணும் இதை கேட்ட உடனே மாறிடும் படிச்ச உடனே மாறிடும் பார்த்த உடனே மாறிடும்ட்டு ஸோ அது அது அந்த ஒரு மந்திரம் இல்லையா இந்த சஞ்சீவினி மூலிகை ஸோ அது அப்ப அது அப்ப ஏன்னா அது நம்ம காலையிலே கேட்டுருந்தோம்னா அதை நம்ம ஆசை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா கல பிளாங்கா விட்டதுனால அதோடைய எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காரியம் செய்ய 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 வீண் விஷயம் உள்ள போக 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 தலையில சுமை அதிகமாயிடும் ஏன்னா பாபா சார் நாடகத்துல இருந்து யாருமே தப்பிக்க முடியாது ஆனா சுகமான உலகத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற அந்த ஆனந்தத்துல இருக்கணும் அதான் பாபா சொல்லல நான் கிருஷ்ணர் ஓடல எடுக்க போறேன் எடுக்க போறேன்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மரண படிக்கல ஆகா சௌபாக்கியன்றார் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே நாமளும் பாபாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே சொல்லணும் நைட் கிளாஸ் இருக்குது இதோடைய டேட் ஒரிஜினல் டேட் வந்து பதினாறு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஸோ இந்த நைட் கிளாஸ் சேர்க்கறது எல்லாமே வந்து பிரம்ம பாபா 
சரீரம் விடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷம் முன்னாடி வந்தது இல்லையா அறுபத்தி ஒன்பதுல அவ்யக்தமாகிறாரு அறுபத்தி எட்டுல வருது அதாவது அதுலயும் முக்கியமானது என்னது அவ்யக்தமாகிறதுக்கு ஒரு மாசம் முன்னாடி வந்த வாணி இல்லையா அறுபத்தி ஒன்பது ஜனவரி பதினெட்டு அவ்யக்தம் ஆகிறார் இதோ இப்ப வரப்போகுது அட்டாரா இல்லையா அப்ப பாருங்களாம் இது எவ்வளவு ஆச்சரியம் இல்ல அப்ப இந்த வாணி அவர் மூலமா பாபா சொல்றாரு ஆஹ் ஆவரேஜா ஒரே மாசத்துல அவர் சரீரம் விடுறார் அப்ப அந்த நினைவோட இதை கேளுங்க இது எப்படி இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் இல்லையா சிலர பாபா வந்து குழந்தைங்கன்னு சொல்றாரு சிலர தாய்மார்கள்னு சொல்றாரு கண்டிப்பா வித்தியாசம் இருக்கும் இல்ல ஏன் அப்படி சொல்றாரு ஏன்னா எல்லாருமே மாத்தாஸ் தான் பெண்கள் தான் இருப்பாங்க ஆனா அதுல ஒரு சிலர குழந்தைன்ற அப்ப என்ன வித்தியாசம்னா சிலருடைய சேவையின் மூலமாக பாபாவுக்கு நறுமணம் வருது அப்படி கம கமக்குது இல்லையா நல்ல சாம்பார் வச்சா கம கமக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சிலருடைய சேவை அவ்வளவு நறுமணம் மிக்கதா இருக்குதான் இல்ல அவ்வளவு அற்புதமான சேவாதாரிகளா இருக்கிறாங்க ஆனா சிலர் இருக்கம்பு மாதிரி இருக்கிறாங்க எந்த விதமான வாசனையும் இல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சேவை செய்யறது இல்ல அப்படி இல்லைன்னா ஒழுங்கா செய்யறது இல்ல இல்ல இன்னும் ஒரு படி போய் சேவையை செய்யறத கெடுக்கிற வேலை பண்றது நீங்க என்கிட்ட வந்திருக்கிறீங்க உலக தூ உலகத்தை தூய்மையாக்குறதுக்காகத்தான் பாபாவே மேல இருந்து வந்திருக்கிறார் அதனால உங்களுடைய கடமை என்னது உலகத்தை தூய்மையாக்கக்கூடிய செய்தியை உலகம் ஃபுல்லா சொல்றதுதான் உங்களுடைய கடமை அங்க இருந்து யாரு முதல்ல வராங்களோ அவங்க தூய்மையா இருக்கிறாங்க புதுசா வரவங்க கண்டிப்பா நறுமணம் பரப்புவாங்க பாபா வந்து தோட்டத்தோட ஒப்பிடுறாரு சேவை எப்படியோ அப்படியே நறுமணம் சிவபாபாவுடைய குழந்தைன்னு சொல்லிக்கிறீங்க அப்படின்னா உரிமையாளர் ஆகிடுறீங்கன்னு விவேகம் சொல்லுது ஆக அந்த நறுமணம் வரணும் இதுல பாருங்க அந்த இது இப்ப நம்ம படிக்கிறது வந்து சாக்காரவாணி ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் அவ்யக்த முறையில இல்லையா பாபா அவ்யக்தம் ஆன பிறகு சுக்ம சரீரம் எடுத்த பிறகு இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்ட பிறகு வர வாணி அதாவது அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் வர வாணி சோ அதுக்கும் சாக்காரவாணிக்குமே ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த பேச்சு ஸ்டைல் எல்லாத்துலயுமே ஆனா இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட டைம் இல்லையா அந்த சுக்ம உடலை எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாட்களுக்கு முன்னாடி வர வாணி ஆனா இதுலயே பாபாவுடைய பாஷை மாறுறது தெரிஞ்சுப்பாங்க அந்த அவ்யக்த முரளியுடைய வாசனை வருது பாருங்க இல்ல ஏன்னா அவ்யக்த முறையில தான் இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணிடலாம் பாபா பேச சாக்கார வாணியில பெரும்பாலும் இருக்காது அப்ப நம்ம சாக்கார வாணி படிக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப பழைய வாணிப்புல இருக்குது இல்லையா அதனால வித்தியாசம் தெரியுது இப்ப அறுபத்தி எட்டு வாணியில பாத்தீங்கன்னா திட்ட திட்ட அவ்யக்த முரளி பாஷையில பேசுறாரு பாருங்க பாபா சொல்றாரு சிவபாபாவுடைய குழந்தைன்னா அந்த நறுமணம் வரணும் அப்பதான் குழந்தைன்னு சொல்ல முடியும் குழந்தைன்னா ஆஸ்திக்கு உரிமையாளவர் இல்லைன்னா சாதாரண தாய்மார்கள் ஒரு சிஸ்டர் அவ்வளவுதான் என்னோட குழந்தை நான் அன்பா சொல்லுற அளவுக்கு இருக்கணும் எனக்கு ஈக்குவல நீ இருக்கணும் நான் மேல இருந்து அதுக்கு தானே வந்திருக்கிறேன் நறுமணத்தை பரப்புறதுக்கு தானே வந்திருக்கிறேன் உன்னுடைய கடமையும் அதுவா தான் இருக்கணும் இருக்கும்பு மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்ப அப்பாவுடைய குழந்தை நீ அப்பாவுடைய ஆஸ்திக்கு உரிமையானவரா நீ ஆகணும் அப்படின்னா சேவை செய்யணும் அவருக்கு ஈக்குவலா அப்ப நீங்க உரிமையாளர் ஆகிட்டீங்கன்னு உங்களுடைய விவேகம் புத்தி சொல்லுது இல்ல அதனாலதானே எல்லோரும் வணங்குறாங்க உங்களை சந்தேகமே இல்லாம நீங்க தான் உலகத்துக்கு எஜமானர் இருந்தாலும் படிப்புல வித்தியாசம் அதிகம் இருக்குது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி படிக்க மாட்டீங்க எல்லாரும் உலகத்துக்கு எஜமானரா ஆகதான் போறீங்க அதாவது சொர்க்கத்துக்கு வரதான் போறீங்க பட் படிப்புல வித்தியாசம் இருக்குது இப்ப பாபா சொல்றாரு ஏன்னா எல்லாரும் உங்களுக்கு கோயில் கட்டி கும்பிடுறாங்க இருந்தாலும் படிப்புல வித்தியாசம் இருக்குது அது கண்டிப்பா ஏற்படத்தான் செய்யும் எல்லா குழந்தைக்கும் பிரம்மகுமாரின்னு தன்னை சொல்லிக்க சொல்லிக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் நம்மளுடைய அப்பா பேசிட்டு இருக்கிறாரு சிவபாபா பேசிட்டு இருக்காரு நிச்சய புத்தி வந்துடுது 
அது மட்டும் இல்லை சிருஷ்டி சக்கரமும் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் புத்தியில இருக்குது வேற என்ன அதிகமா சொல்லணும் தந்தைய தவிர வேற யாருமே உங்களை ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரதாரியா ஆக்கவே முடியாது சைகையினால ஆகுறீங்க யார் கல்பத்துக்கு முன்னாடி ஆகியிருந்தாங்களோ அவங்களே ஆகுறாங்க சமசபரிலயா பாபா கொடுக்கிறாரு இந்த சக்கர ஞானத்தை கொடுத்துட்டாரு அதை எப்படி சுத்தணும்ன்றதையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு சோ நீங்கதான் ஆகணும் வேற யாரும் ஆகவும் முடியாது பல ஆனா முந்தைய கல்பத்துல யார் ஆகுறாங்களோ அவங்கதான் அதை கரெக்டா புரிஞ்சுகிட்டு ஆகுறாங்க எந்த நேரமும் அந்த சக்கரம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு புத்தியில நான் தேவதை தேவதை ஆக போறேன் இந்த பழைய உலகம் என் இது கிடையாது சாத்தான் பிடியில இருக்குது அது மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்குது தூய்மைங்கிற விஷயத்துல பாருங்க எவ்வளவு கொடுமை ஏற்படுது யார் மூலமா பாபா கீதை சொல்றாரோ அவரை எந்த அளவுக்கு திட்டுறாங்க பாருங்க சிவபாபாவையும் திட்டுறாங்க ஆமை அவதாரம் மீன் அவதாரம் சொல்றது கூட அவரை திட்டுறது தானே அறியாத காரணத்தினால தந்தையின் மீது உங்கள் மீதும் எவ்வளவு கலங்கத்தை ஏற்படுத்துறாங்க குழந்தை இங்க தலைய எவ்வளவு உடைச்சிக்கிறாங்க படிப்பின் மூலம் சிலர் மிகவும் செல்வந்தர்களாக ஆகுறாங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்க பாருங்க நல்ல திறமையான டாக்டரு ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் வாங்குறாரு அப்ப அறுபத்தி எட்டுல அப்ப பெரிய காசு இல்லையா அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பல லட்சத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஆனா ஒரு சில டாக்டர் தன்னுடைய வீட்டை கூட கவனிக்க முடியாத அளவுக்கு வருமானம் கம்மியா வாங்குறாரு அவ்வளவு கவலை கம்மியா சம்பாதிக்கிறாரு ஏன்னா திறமையில வித்தியாசம் படிப்புல வித்தியாசம் அதான் பாபா சொல்றாரு அப்ப இந்த படிப்பை எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு தாரணை பண்றீங்க அதுல வித்தியாசம் இருக்குதுன்றாரு சிருஷ்டி சக்கர ஞானத்தை கொடுத்துட்டாரு இவரு தான் அப்பான்னு சொல்லிட்டாரு இந்த ஞானத்தை தான் பாபா பல விதமா சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு சோ இந்த ஞான சஞ்சீவினி மூலிகை எப்பயும் விடாதீங்கன்றாரு சோ இப்ப வந்து உங்க கையில தான் எல்லாம் இருக்கு நான் என்னால முடிகிற வரையும் படிக்க வச்சுட்டேன் நல்லா படிச்சா நீ நல்ல பெரிய ஆளாயி ஒழுங்கா சம்பாதிப்பேன்ட்டு லௌகிக்கு அப்பா அம்மா சொல்ற மாதிரி பாபா சொல்றாரு இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு என்ன இருக்குது எல்லாமே இருக்குது உங்ககிட்ட கொடுத்தாச்சு இப்ப இத சுத்துறது உங்க கையில தான் இருக்கு மைண்ட்ல இதே உங்களுக்கு சுத்திட்டு இருக்கணும் அது சுத்திக்கிட்டே இருந்தா நான் நாராயணன் ஆகணும்ன்ற எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருந்தா தூய்மை இழக்க மாட்டீங்க சோ அந்த வைராக்கியம் இருக்கும் பொழுது உங்க அப்பா அம்மா உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் உங்க கணவன் காமத்துல விழ வைக்க ட்ரை பண்ணலாம் இதனால பல விதமான கொடுமைகளை குழந்தைங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப பாபா வந்து அடைக்கலம் கொடுக்கிறாரு இல்லையா சென்டர்ல மதுபன்ல வர வைக்கிறாரு எல்லாம் பண்றாரு அப்ப வந்து குடும்பத்தை பிரிக்கிறாரு இவரு அப்படி இப்படின்னு நிறைய பேர் பிரம்ம பாபாவை திட்டுறாங்க ஏன்னா உள்ள பண்றது சிவன் தெரியாதனால அவரை திட்டுறாங்க அல்லது சிவனையே கூட திட்டுறாங்க சிவனே தெரிஞ்சா கூட திட்டுறாங்க இன்னொரு விஷயம் பக்தியில வந்து இந்த அவதாரம் அந்த அவதாரம் சொல்றீங்களா அதுவே திட்டுறது தான் நாயே பேய பண்ணியன்ற திட்டுவாங்களா கொஞ்சுவாங்களா திட்டுறது தானே அப்ப பண்ணி அவதாரம்னா அதுக்கு பேர் திட்டுறது தானே நாட ஆம மாதிரி பொறுமையா போறான் அப்ப ஆமன்றது திட்டுறதுக்கு தானே பயன்படுத்துறோம் இப்ப பாபா சொல்றாரு அதனாலதான் பாருங்க அப்பா மேலையும் கலங்கம் உங்க மேலையும் எவ்வளவு கலங்கம் சோ உலகம் அப்படிதான் இருக்குது ஆனா இதையும் மீறி நீங்க பக்காவா இருக்கிறது தான் உங்க உழைப்பு பாபா சைகை கொடுக்கிறாரு இது இது இப்படி இப்படி யுக்திய சொல்ற அந்த யுக்திய கரெக்டா போட்டு பயன்படுத்தி புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் பெரிய விஷயம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல கீது மகாபாரதத்துல கிருஷ்ணர் சொல்ற ஒரு சில வார்த்தை வந்து நிறைய பேருக்கு புரியாது ஆனா அவர் இப்படி சொன்னாரு இதுக்குதான் என்ன அர்த்தம்னு தெரியல இவர் வந்து இந்த சும்மா வார்த்தையை விட மாட்டாரு அப்படின்னு சிந்திப்பாங்க நிறைய பேர் அதே மாதிரி பாபா கொடுக்கிற ஞானத்தை பட் அது கரெக்டா புரியுதா அது உங்களுடைய திறமை எப்படி திறமைனா நீங்க அவர் சொல்ற வழிபடி நடக்கும் பொழுது திரும்ப திரும்ப இந்த ஞானத்தை மட்டுமே உள்ள செலுத்தும் பொழுது புத்திக்குள்ள நிரப்பும் போது அது புரிய ஆரம்பிக்கும் 
எப்படி வந்து உலகியல் படிப்போம் நல்லா படிச்சா ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு பல லட்சம் சம்பாதிக்கிறாங்க சரியா படிக்கலன்னா சொந்த கிளினிக்கே வைக்க முடியாம யாருக்கிட்டயோ போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி நிறைய டாக்டரை பாக்குறோம் இல்லையா சொந்த கிளினிக் வச்சு ஆளே வராம நஷ்டமாயி அவங்க மூடிட்டு போய் வேற டாக்டர்கிட்ட வேலை செய்வாங்க வேற ஆஸ்பத்திரியில அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பல பிறவிக்கான ராஜ்யத்தை பாபா கொடுக்கிறாரு ஒரு சில குழந்தைங்க பல பிறவிக்கான ராஜ்யத்தை அடையவும் செய்யறாங்க ஆனா சில குழந்தைங்க இப்ப அலட்சியமா இருக்கனால பல பிறவிகளுக்கும் ஏழையாவே இருக்கிறாங்க எவ்வளவு ஆச்சரியம் பாருங்க இல்லையா பல பிறவிக்கு ஏழையா இருப்பாங்கன்ற உங்களை நான் புத்திசாலியா ஆக்குறேன் அதனால எது நடந்தாலும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க நாடகம்னு சொல்றீங்க இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது ஆக்சுவலா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த முரளி வர்றதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே ஸ்னேகா சிஸ்டர் அந்த ஆடியோ போட்டாங்க ஆனா இந்த விஷயத்த பத்தி எல்லாம் அவங்களே பேசியிருக்கிறாங்க இது ஆச்சரியமா இருக்குது ஆனா அவங்க முன்னாடியே படிக்கவும் மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க இருக்கிற நாட்டுல முன்னாடியே கிடைக்கவும் கிடைக்காது இப்ப பாபா சொல்றாரு சோ அதை அவசியம் பாருங்க அதிர்பிகே வீடியோஸ்ன்றதுல லேட்டஸ்ட் வீடியோவா அது இருக்கும் பி கே ஸ்னேக சிஸ்டருடைய வீடியோ ஆடியோ உங்களுடைய அனுபவம்னு சொல்லியிருப்பாங்க குறிப்பா பழனி மலைக்கு போகும்போது என்ன ஆச்சுன்றது சரி நீங்க ஏன் இப்ப புத்திசாலி ஆகியிருக்குன்னா இந்த நாடகன்றத வேர்டு அந்த விதை ஆஹ் கிளை இத பத்தி அவங்க சொன்னது பார்க்கும்போது ஆச்சரியமா இருந்துச்சு வா இப்படி எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சம சூப்பரா சொல்லியிருப்பாங்க அது அப்படியே மெய்சில் இருக்கும் அது இப்ப பாபா சொல்றாரு ஏன்னா எது நடந்தாலும் நீங்க நாடகம்னு சொல்லுவீங்க அதனால்தான் நீங்க புத்திசாலி இத வந்து இத இத சொல்லும்போதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு இது நாடகம் அப்படின்ட்டு அவங்க அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க சூப்பரா வெறும் நாலு மாசத்து குழந்தை தான் அதான் பாபா சொல்ற இல்லையா கடைசியில வரவங்க ஸ்பீடா போவாங்கன்ட்டு இப்ப பாபா சொல்றாரு எல்லாருக்குமே இந்த நாடகத்துல பார்ட் இருக்கு எது நடந்து முடிஞ்சாலும் முடிஞ்ச உடனே அது நாடகம் ஏன்னா நாடகத்துல எது இருக்குதோ அதுதான் நடக்குது இதுல கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பாபா அடிக்கடி சொல்றாரு இல்லையா நாடகப்படி எது நடந்தாலும் அது கண்டிப்பா சரிதான் பிஸ்னஸ்ல வந்து சொல்லுவாங்க கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ரைட் அப்படின்னு பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா கஸ்டமர் ஒண்ணு சொல்லி நீ கஸ்டமருக்கு எதிராக எதுவுமே பண்ணக்கூடாது இல்லையா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமரே தப்பு பண்ணா கூட அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக கம்ப்யூட்டர் கம்பெனில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவரு கூட தப்பு பண்ணிருப்பார் பட் இருந்தாலும் அவர் ரொம்ப கோபமா இருக்கும்போது அவங்க அதுல ஒரு ரூல்ஸே வச்சிருப்பாங்க ரொம்ப ஃப்ரெஸ்ட்ரேட்டடா இருந்தா நம்ம ரூல்ஸ் படி கம்ப்யூட்டர் திருப்பி மாத்த முடியாதுன்னு இருந்தா கூட அவர் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா ரொம்ப கோபக்காரரா ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளானவரா இருந்தா மாத்திடுங்கன்ட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி பாபா சொல்றாரு டிராமா இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் இல்லையா அங்க கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ரைட்ன்ற மாதிரி டிராமா இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் இல்லையா நாடகத்துல நடந்த அனைத்தும் அது நீ தப்பு ரைட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுதான் மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த கௌரவர்கள் துரியோதனன் எனக்கு அநியாயம் நடந்துருச்சு நான் தான ராஜ்யத்துக்கு வரணும்ன்றோம் அவங்க அப்பனும் அதே தான் சொல்றோம் திருதராஷ்டிரனும் பாண்டவர்களுக்கு அநியாயம் நடக்கலையா போயிட்டு வர வரையும் என் ராஜ்யத்தை பாத்துக்க பாத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு போனவன் பாண்டு அந்த ராஜ்யத்தையே எடுத்துட்டு அந்த அவங்க குழந்தைங்க கொலை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ண ஆனா அத நினைச்சு புலம்பல அவங்க அப்பாவுக்கு மரியாதை தான் கொடுக்கறாரு அந்த பெரியப்பாவுக்கு மரியாதை தான் கொடுக்குறாங்க பாண்டவர்கள் பாண்டவர்களுடைய அம்மாவும் மரியாதை தான் கொடுக்குறாங்க ஏன் டிராமா இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் அதுதான் நாடகத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டது கண்டிப்பா அதுதான் அந்த கீதாசாரத்துல பக்தர்களுடைய கீதாசாரத்துல அது இருக்கும் இல்லையா நடந்தது அனைத்தும் நன்மைக்கே அப்படின்றது சோ நன்மைக்கேன்றத விட அது நாடகம் நாடகம் நல்ல நாடகம் கரெக்டா தான் இருக்கும்ன்ற முடிந்த அனைத்தும் நாடகம் ஒரு வினாடியில மறந்துட்டு அடுத்த காட்சி சுவாரஸ்யமா பார்க்க ஆரம்பி பார்த்த படத்தையே நீ நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா புதுசா பாக்குற படம் உனக்கு இனிக்காது இல்லையா அதே மாதிரிதான் இதுவும் நீங்க 
எவ்வளவுதான் புரிய வச்சாலும் புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது இதுல நடத்தை நல்லா இருக்கணும் எந்த குறையும் உங்களுக்கு இல்லதானு ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுக்குள்ள செக் பண்ணுங்க இல்ல ஒவ்வொரு தடவை நாடகத்தை எதிர்க்கிறாங்க அதான் சொல்றாரு இல்லையா பாபா கிட்ட எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்களே பாபா இந்த தீதி சரியில்ல அந்த சிஸ்டர் சரியில்ல அந்த பிரதர் சரியில்ல இவங்க சரியில்ல அவங்க சரியில்ல அதான் பாபா சொல்றாரு எவ்வளவு புரிய வச்சாலும் புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்க எது நடந்தாலும் நாடகமே அது சரியே நாடகப்படி எது நடந்தாலும் அது சரியே இல்லையா மம்மா சரீரத்தை விட போறாங்கன்னு நியூஸ் வரும்போது பாபா என்ன சொல்றாரு நாடகத்துல உள்ளது நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்தும் சரியே அப்ப திருப்தியா இருக்கணும் எது நடந்தாலும் திருப்தியா இருந்தா உன்னோட நடத்தை நல்லா இருக்கும் குறைன்னு நினைச்சாதான் புலம்ப ஆரம்பிச்சுடுங்க அதுக்குதான் பாபா சொல்றாரு உனக்குள்ளே கேளு எந்த குறையும் இல்லைதானே குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணான்னு அந்த பாட்டு இப்ப சமீபமா ரொம்ப ஃபேமஸா வேற இருக்கு பழைய பாட்டு தான் ஆனா சோ அந்த மாதிரி எந்த குறையும் இல்லதான மனசார தானே சொல்றீங்க உங்களுக்குள்ள செக் பண்ணுங்க ஏதாவது குறையா தெரியுதா யாருடைய குறையா உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுதா இவங்க மாறணும்னு நினைக்கிறீங்களா குறை இல்லதானே அது அப்படி துக்கம் கொடுக்குது அதுலயும் நான் சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பேனா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இல்லையா ஏன்னா மாயை மிகவும் கடுமையானது எப்படியாவது அதை நீங்க நீக்கிடணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அனைத்து குறைகளையும் நீக்கணும் அனைவரையும் விட பந்தனம் உள்ள தாய்மார்கள் அதி அதிகமா நினைவுல இருக்கிறாங்க அவங்கதான் நல்ல பதவியும் அடையிறாங்க எந்த அளவுக்கு பந்தனத்துல அதிக அடி வாங்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அதிகமா நினைவுல இருக்கிறாங்க ஐயோ சிவபாபானு தான் அவங்க வாயில இருந்து வெளிப்படுது ஞானத்தின் மூலம் சிவபாபாவை நினைவு செய்யறாங்க அவங்களுடைய சார்ட் நல்லா இருக்குது இப்படி அடி வாங்கி யார் வராங்களோ அவங்க சேவையிலும் நன்றாக ஈடுபட்டுறாங்க தனது வாழ்க்கையை உயர்வாக்கி கொள்ள நன்றாக சேவை செய்யறாங்க சேவை செய்யலன்னா மனம் வருந்துகிறது நான் சென்று சேவை செய்ய வேண்டும்னு மனம் விரும்புது சென்டர் விட்டு விட்டு செல்ல வேண்டி இருக்கிறது என்று நினைக்கின்றனர் ஆனால் கண்காட்சியில் சேவை அதிகமா இருக்கிறதுனால சென்டரை பற்றியும் நினைக்காமல் செல்ல வேண்டும் எந்த அளவிற்கு நாம் தானம் செய்வோமோ அந்த அளவிற்கு பலமும் நிறைந்து கொண்டே இருக்கும் அவசியம் தானமும் செய்ய வேண்டும் அல்லவா இது அழிவற்ற ஞானரத்தினம் யாரிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்களே தானம் செய்வார்கள் குழந்தைகளுக்கு இப்ப முழு சிருஷ்டியின் முதல் இடை கடையின் ஞானம் நினைவுக்கு வந்துவிட வேண்டும் முழு சக்கரத்தையும் சுற்ற வேண்டும் தந்தையும் இந்த சிருஷ்டியின் முதல் இடை கடையை அறிந்தவர் அவசியம் ஞானக்கடலாக இருக்கிறார் சிருஷ்டி சக்கரத்தை அறிந்தவர் உலகத்தினருக்கு இந்த ஞானம் முற்றிலும் புதுமையானது இது ஒருபோதும் பழையதாக ஆவதே கிடையாது ஆச்சரியமான ஞானம் அல்லவா இதை தந்தை தான் சொல்றாரு எவ்வளவு பெரிய சாது மகாத்மாவா இருந்தாலும் ஏ சரி பாபா சொல்றாரு உங்களுடைய குறைகளை நீக்கணும் அதுதான் மாயை நீக்கிறது இல்லையா குறை ஏதாவது இருக்குதா இது வேணும் அது வேணும் இத மாறணும் அது நடக்கணும் நடக்கிறீங்களா இல்ல பாபா நாடகம் கரெக்டா இருக்கு எல்லாமே எனக்கு சாதகமா இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஆச்சரியமா இருக்கும் நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் ஒரு சேவை செய்வோம் நினைப்போம் நிறைய தடை மேல தடை மேல தடை மேல வந்துகிட்டே இருக்கும் அதையும் மீறி நீங்க போயிட்டே இருக்கிறீங்களான்னு மாய பாபா பாத்துட்டு இருக்கிறாருன்னு மட்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் போய் முடிச்சு அந்த சேவை முடிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஆடாடா பாபா இதுக்காக தான் இவ்வளவும் பண்ணி இருக்கிறாருன்ட்டு இப்ப பாபா சொல்றாரு ஆஹ் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப இந்த காலண்டருக்கு வந்து அந்த டெய்லி ஷீட் காலண்டருக்கு ஆணி அடிக்கணும் இல்லையா சோ அந்த ஆணி அடிக்கிறதுக்காக ஒரு இடத்துல போய் வாங்கிட்டு வரும் 
அது பார்த்தா ரொம்ப சின்னதா இருக்குது அதாவது மெலிசா இருக்குது ஆனா நீட்டா இருக்குது அதை அடிச்சாலும் வளச்சிக்குது அதனால மறுபடியும் சைக்கிள் எடுத்து ரொம்ப தூரம் போய் ஆஹ் மறுபடியும் போய் வாங்குறோம் ஒவ்வொரு கடையா கேட்கறோம் எங்கேயுமே அந்த அந்த மாதிரி ஆணி இல்லவே இல்லை உம் அது ஒரு பட்டையா இருக்கும் அந்த ஆணி அப்ப வந்து கடைசியா ஒருத்த சார இந்த கடையில போங்க அது இருக்கும் பழைய இது அப்படின்ட்டு சரின்ட்டு அந்த கடையில போய் கேட்கறோம் அந்த கடையில போட்டா ஆக்சுவலா எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இந்த நகை கடைக்காரங்க வந்து ஒரு பெரிய காலண்டர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கடையை அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அதனால அவங்க மத்த காலண்டரே வாங்க மாட்டாங்க பெரும்பாலும் எல்லாத்துலயும் அப்படிதான் இருந்துச்சு ஆனா அந்த கடையில போய் காலண்டருக்காக ஆணி கேக்குறோம் வாங்கிட்டோம் வாங்கிட்டு வாங்கினோடனே அவங்க கேக்குறாங்க எங்க ஆணி வாங்குறீங்க எங்களுக்கு ஒரு காலண்டர் கொடுக்க மாட்டேங்கன்னு கேக்குறாங்க ஆனா அவங்க அந்த கடை ஃபுல்லா காலண்டர் இருக்குது அது ஒரு பெரிய கடை வேற ஃபேமஸான கடை வேற அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு எவ்வளவு காலண்டர் இருந்தாலும் நம்ம காலண்டர் அவங்க விரும்புறாங்கன்ட்டு அப்ப அந்த காலண்டர் அட்டைய காட்டணும் அதனாலதான் அவங்க கேக்குறாங்க எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டீங்களான்ட்டு அப்ப அந்த காலண்டர் அட்டை கொடுக்கும் கண்டிப்பா கொடுக்குறோம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சோ அப்ப அப்ப பாருங்க அந்த அந்த ஒரு டிப்ரெஷன் ஆகும்போது குழந்தைய வந்து ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு தான் அந்த கடைக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்கு தான் பாபா இவ்வளவு பிளான் அந்த நாடகம் சோ இது மாதிரி நிறைய நடக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பிரதர் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு முருகன் கோயில் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அவரு ரொம்ப அந்த ஆபீஸ்க்கு போறதுக்கு ரொம்ப சுத்தி 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 போக வேண்டியதா இருக்குது டிராபிக் ஜாம் அது இதுன்னு ஆகுது சரி ட்ரெயின்ல போலான்ட்டு ட்ரெயின்ல வந்து உட்காரு அந்த அதே நாள் வந்து கிறிஸ்டின் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் கிறிஸ்துமஸோ நியூ இயரோ ஏதோ ஒண்ணு அப்ப அந்த சென்னையில வந்து அந்த பறக்கும் ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல அங்க போய் உட்கார உட்காந்தா பக்கத்துல வந்து ஒரு ஒரு பையன் உட்காரோம் உட்காந்த அப்பா கிறிஸ்துமஸ்க்கு எவ்வளோ வேலை அப்படின்னு அசதியா உட்கார அதாவது அவர் கிறிஸ்தன்ட்டு அவர் வெளிப்படுத்திக்கிறாரு இல்லையா சோ மதப்பற்றுள்ள கிறிஸ்தவன் பிள்ளை இருக்கு இல்லாட்டா மற்ற ட்ரெஸ் வச்சுலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்ல உடனே இந்த பிரதரு ஒரு பண்டிகைக்கே நீங்க இவ்வளவு சில இதாகிறீங்களா எங்களுக்குலாம் எவ்வளவு பண்டிகை இருக்குது தெரியுமா அப்ப என்ன பண்டிகை உடனே நோட்டீஸ கொடுத்து அந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டு அப்ப பாபா சொல்றாரு பாபா இதுக்காக தான் என்ன ஊரெல்லாம் அலைய விட்டியா ஒரு பஸ் விட்டு இன்னொரு பஸ் ஏறி அந்த பஸ் ஏறி அந்த பஸ்லயும் போக முடியாதுன்ட்டு ட்ரெயின்ல வந்து உட்காந்தா அப்ப உன் குழந்தை சர்ச்சி விட்டு வர வரைக்கும் என்ன அலைய விட்டுருக்கிறல்ல அதுதான் பாபா அப்ப நாடகத்துல அனைத்தும் சரி அது துக்கம் மாதிரி இருந்தாலும் கடைசியில முடிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் வா நாடகத்தை எதிர்க்கவே எதிர்க்காதீங்க யாரையுமே குறை சொல்லாதீங்க அதுதான் மெயின் இப்ப பாபா சொல்றாரு உங்க நடத்தை நல்லா இருக்கணும் நாடகத்துல என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் ஏன் இப்ப பாபா மீட்டுல பாபா சொன்னாருல இவ்வளவு சமஸ்கார மோதல் வருது பாபா என்ன பாபா பண்றதுன்ட்டு புலம்புறாரு நிர்வயர் பாய் ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு சந்திக்கிறோம் இது தெரியாம அவங்க பண்றாங்களா அப்படி பாபா சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாரு எல்லாமே கரெக்டா தான் நடக்குது உங்களுடைய வெற்றி நிச்சயிக்கப்பட்டதுன்றத மட்டும் உங்க கவனம் இருக்கட்டும் எல்லாமே வெற்றியை நோக்கி உங்களை அழிச்சிட்டு போகுது சுத்தி சுத்தி போற மாதிரி தெரியும் அப்புறம் தான் தெரியும் அது எவ்வளவு சுகமான வழின்ட்டு கோயில் கட்டி வச்சிருக்கிறாங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட் பேப்பர் வரும் எல்லாம் கரெக்டா இருக்குதுன்றத மட்டும் உங்க மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் நாடகம் ஆல்வேஸ் ரைட் இல்ல இந்த வாணியுடைய சாரமா கூட அதை சொல்லலாம் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்குது வாணியில வா ஏன்னா வேற ஒரு சேவைக்காக போறது தடைப்பட்டுடுச்சே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கஷ்டமும் இருந்துச்சு அப்படி இல்லைன்னா பகல்லே இதை போட்டிருப்பான் பகல்லே போட்டிருந்தா இந்த மனநிலை இந்த லேசான தன்மை இந்த கிளைமேட்ல வந்து அந்த வைப்ரேஷனா சூப்பரா இருக்கும் ஒண்ணு காலையில எடுக்கணும் அல்லது இரவு எடுக்கும்போது அது மனநிலையே சூப்பரா இருக்கு இல்லாட்டினா இவ்வளவு போதையா படிச்சிருக்க முடியுமான்னு தெரியாது ஏன்னா சுத்தி நிறைய சவுண்ட் இருக்கும் மார்கழி மாசம் இல்லையா சரி பாபா சொல்றாரு மாய ரொம்ப கடுமையானது சந்தேக புத்தி எடுத்துட்டு வர ட்ரை பண்ணும் நீக்கிக்கிட்டே இருங்க மாய சொல்ல இல்ல இது தப்பு தப்பு டே போடா நீ தாண்டா தப்பு போடா எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்குது தள்ளிக்கிட்டே இருங்க உள்ளுக்குள்ள மாய பேசவே விடாதுங்க முற்றிலும் நீக்கணும் கடுமையானது எல்லா குறையும் நீக்கிடுங்க ஏன்னா எல்லாரையும் விட அதிக பந்தனம் தாய்மார்களுக்கு தான் கணவனை திருப்திப்படுத்தணும் குழந்தைங்களை திருப்திப்படுத்தணும் சொந்தக்காரங்களை திருப்திப்படுத்தணும் இருந்தாலும் அந்த தாய்மார்கள் அதிகமா என் நினைவுல இருக்கிறாங்களே 
அதனாலதான் அவங்க உயர்ந்த பதவி அடையறாங்க எந்த அளவுக்கு மாயின் பந்தனத்துல பயங்கர அடி வாங்குறாங்களோ அல்லது தூய்மையின் காரணமாக கணவனுடைய உதைய தாங்கிக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்க வாயில இருந்து ஐயோ சிவபாபான்னு மட்டும்தான் புத்தியில வருது அவங்க வாயில அதுதான் வெளிப்படுது சோ ஞானத்தின் மூலமா சிவபாபாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய நினைவு சார்ட்டு அற்புதமா இருக்குது நிறைய நினைவு செய்யறாங்க அதே மாதிரி அந்த மாதிரி அடி வாங்கிட்டு இந்த சேவையில வர்றவங்க பாபா கிட்ட வர்றவங்க சேவையிலும் அற்புதமா ஈடுபடுறாங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை உயர்வாக்கிக்கிறதுக்காக நல்லா சேவை செய்யறாங்க ஏன்னா நிறைய தாய்மார்கள் பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுல ஞானம் கிடைச்சு இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பத்து நாள் தான் இருப்பாங்க அந்த பத்து நாள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு நாள் தான் அவங்களுடைய பர்சனலுக்காக செலவிடுறாங்க மீதி ஒன்பது நாள் சேவையிலே தான் முழுகிறாங்க முக்காவாசி அந்த மாதிரி பக்காவா இருக்கிற தாய்மார்களை பாக்குறோம் அதுவும் எப்படின்னா ஒரு சிஸ்டர் முதல் வெளியூருக்கு போய் நான் பண்ண சேவை அதுதான் அது என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வராங்க அவங்களுடைய தம்பி கல்யாணத்துக்கு அவங்க பாருங்க அந்த வெளிநாட்டிலேயே அவங்க வந்து சென்டருக்கு போக விடாத மாதிரி அவங்க அவ்வளவு பந்தனம் அவங்க கணவனுக்கு பிடிக்க பிடிக்காது இது ஸோ யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ இங்க வரும் பொழுது அவங்க தம்பி கல்யாணத்துக்கு வராங்க இப்போ வரும்போதே அவங்க சொல்றாங்க இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து சேவை பண்ணுங்க ஆனா என்னை தெரிஞ்ச மாதிரி நீங்க காட்டிக்கூடாது இப்போ நான் போறோம் ஆனா அற்புதமா ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தாங்க மைக்கு பிடிச்சி பேசுற மாதிரி ஆனா நான் தான் அரேஞ்ச் பண்ணுன்றதே வெளில தெரியக்கூடாது அப்படின்னாங்க இது எவ்வளவு சூப்பரான பாபா டெஸ்ட் பேப்பர் வைக்கிறாரு இல்லையா ஸோ சூப்பரா அந்த சேவை நடந்துச்சு இப்ப வராங்க அவங்க தம்பி கிட்ட மட்டும் அறிமுகம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ தம்பியே கூப்பிட்டா மாதிரி அந்த சிஸ்டர் நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்ல கூட முடியல அவங்கள பார்க்கவே முடியல ஸோ அப்ப அப்ப பாருங்க எவ்வளவு யுக்தியா அப்ப அந்த சேவைக்காக பாருங்க இல்லையா அதான் முக்கியமா வீட்டுல இருந்து தொடங்குன்றது நம்ம வீட்டு பங்கன்ல பண்ணணும் வீட்டுல எதிர்ப்பா மத்தவங்கள வச்சு பண்ணுங்க ஆனா நிறைய பேரு இல்ல இல்ல பிரதர் எங்க வீட்டுல நான் அதெல்லாம் சொல்லி பார்த்தேன் கேட்கல பண்ணணும்னு ஆர்வம் வச்சா பண்ணாம இருக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவு பந்தனம் அவங்களால பண்ண முடியுது ஏன் பண்ண முடியாது ஆனா தனியா இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க எங்களால முடியாதுன்ட்டு கிடையவே கிடையாது ஆர்வம் இல்லைன்றதுதான் உண்மை முடியாதுன்றது உண்மையே கிடையாது இங்க சொல்றாங்க பாருங்க ஐயோ சென்டர் சென்டர் சென்டர்ல சேவை செய்ய விட மாட்டாங்களா அந்த சென்டருக்கு போய் சேவை பண்ணக்கூடாது வெளியூர்ல போய் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பாபா இன்னைக்கு ஓப்பனாவே சொல்றாரு சேவை செய்யலனா மனம் துடிக்கும் அதுதான் குழந்தை சேவை செய்யலனா துடிக்கிறது தான் குழந்தை என்ன பதவியில இருக்கிறீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது சேவை செய்யலனா உயிர் போயிடணும் இல்லையா அந்த மாதிரி வலிக்கணும் தூக்கம் வரக்கூடாதுன்றாரு பாபா சொல்றாரு நான் போய் சேவை செய்யணும்னு மனம் விரும்புது ஆனா சென்டர் விட்டுட்டு போகணுமே அப்படின்னு சில குழந்தை நினைக்கிறாங்க பாபா சொல்றாரு கண்காட்சியில சேவை அதிகமா இருந்துச்சுன்னா சென்டரை பத்தி கவலைப்படாம சேவைக்கு போ போகணும் சென்டரையும் நினைக்காம போகணும் சூப்பர் இல்லையா இதுல பல அர்த்தம் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த அர்த்தத்துல வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது சென்டர்ல எனக்கு வந்து சிஸ்டர் வந்து சமைக்கிற வேலை கொடுத்துருக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறது அங்க அதிக சேவை இருக்குதா போ எங்க கூட்டம் அதிகமா இருக்குதா போ சென்டர் போக கூடாது இல்லை இல்லை அது நம்ம ஏரியா கிடையாது அது அங்க போறவங்களும் அங்கதான் போவாங்க நீ அங்கலாம் போவாது அங்க எதுக்கு நம்ம போனோம் கவலைப்படாம போ எல்லா இருக்கிறதும் உன்னுடைய குழந்தை உன்னுடைய சகோதர ஆத்மா இல்லையா பொக்கிஷம் வேணுமா வேணாமா எத்தனை பேரை உருவாக்கணுன்றது தான் அங்க சேவையே ஒருத்தங்க இல்லையா மற்ற எதுவுமே சேவை கணக்குல வராது இப்ப பாபா சொல்றாரு சேவை அதிகமா இருந்தா சென்டரை பத்தியும் நினைக்காம போனோம் இதுதான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா இப்ப சமீபமா எல்லா பிராமண பரிவாரத்திலுமே கேட்டிருப்போம் இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சென்டர்ல வந்து சேவை செய்வாங்க வெவ்வேறு சென்டர்ல இருந்து வந்து தெரியாமலே வந்து சேவை செய்வாங்க அவங்க வந்து சமீபமா கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னன்னா சேவை செய்யாதீங்கன்னு தான் மத்தவங்க சொல்லுவாங்க இந்த காதல் வாங்கி அந்த காதல் வாங்க நீங்க பட்டுக்கு சேவை எங்க இருக்குதோ போங்க வீட்டுக்கு வீடு எப்படி வரும் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா சரண்டர் பிரதர் சிஸ்டர்ஸே கொடுக்குறாங்க அட்வைஸ் இப்ப ஆனா பப்ளிக்கா கொடுக்க மாட்டாங்க சீக்ரெட்டா கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஞானம் புரியுது இத பத்தி ஆமா சாமி போடுறதே மிகப்பெரிய தப்புன்ற ஞானம் இப்ப புரிய ஆரம்பிக்குது எல்லாருக்குமே 
இப்ப பாபா சொல்ற நீ எந்த அளவுக்கு தானம் செய்யறியோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு பலம் நிறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா பாபாவுடைய உதவியும் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பா தானம் செய்யணும் அதுக்கு தான் கொடுக்கிற ஞான ரத்தினத்தை வீட்டுக்குள்ள பூட்டி வைக்கிறதுக்கு கொடுக்கல இல்லையா இது அழிவற்ற ஞான ரத்தினம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க தானம் செய்வாங்க தானம் செய்யலன்னா அவங்க கிட்ட இல்லன்னு அர்த்தம் பாவம் பிச்சைக்காரங்க கிட்ட இல்லப்பா பிச்சைக்காரன் சொன்னா ஏ என்கிட்டயே இல்ல இங்கேயே இருந்துதான் சொல்லுவான் பிச்சைக்காரன கீழே இருக்கிறதுனால இல்லையா நம்ம இருக்க கூடாது இருந்துச்சுன்னா அவங்களால தானம் செய்ய முடியாது பாபா எப்படி சூப்பரா சொல்றா இருப்பாருங்க இருக்கிறவங்க தான்ப்பா தானம் செய்வாங்க இல்லையா ஒரு ஊரா போய் சேவை செய்யணும்னு யாருக்கு தோணும் இருக்கிறவங்களுக்கு தோணும் இல்லாதவங்களுக்கு தோணாது அவங்க போக்கு வந்துட்டு இது ஸ்ரீமத் கிடையாது அது ஸ்ரீமத் கிடையாது இதே தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு முழு சிருஷ்டியோடைய முதல் இடை கடைசியோடைய ஞானம் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் எப்படி போன முன்னாடியே சத்தியுகத்துக்கு முன்னாடியே எப்படி போன கொடுத்ததுனால போன கொடுக்கிறவன் தான் போறான் இல்லையா இப்ப கிளியரா தெரியும் ஒருத்தர் சேவை செய்யும் போது அவங்க எந்த எங்க போவாங்க என்ன பிறவி எடுப்பாங்க எந்த இடத்துல ஆரம்பிப்பாங்க சத்தியுகத்தோட ஆரம்பத்துல வருவாங்களா ராஜ்யத்துல வருவாங்களா எல்லாமே தெரியும் அப்ப நான் பண்ணவே இல்லைன்னா நான் என்ன ஆகணும் தெரியும் சோ அந்த சக்கரம் ஞாபகம் இந்த சக்கரத்திலே சேவை வருது இல்லையா முழு சக்கரமும் உன் நினைவுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கணும் சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் புத்தியில இப்ப சுத்த சுத்த அப்ப சங்கமேகம் சொல்லும் போது நான் பயங்கரமா வெறித்தனமா சேவை செஞ்சேன் அதனால சத்தியுகத்துல நாராயண் நாகரன் சேர்த்து சுத்துங்க இல்லையா ஏதோ அப்படியே ஒரு அஞ்சு சொரூபம் இருந்தா அதுவும் ஒரு வழி அவ்வளவுதான் அதுவே வழி கிடையாது அது திட்ட திட்ட ஞானமே இல்லாம சுத்துறது அது இல்லையா பக்தியில உட்காந்துட்டு ஆஹ் கந்த சஷ்டி கவசம் படிக்கிற மாதிரி அது அர்த்தமே தெரியாம பண்ற மாதிரி அது இதுக்கு அர்த்தம் தெரியும் ஆனா கரெக்டா சக்கரன்றது போதையா சுத்துருது இல்லையா அந்த ஞானத்தை வச்சு சுத்துருது தினம் தினம் முறையில வச்சு விதவிதமா சுத்தலாம் இப்ப பாபா சொல்றாரு இந்த சிருஷ்டியின் முதல் இடை கடையை அறிந்தவர் தந்தை ஏன்னா அவரு தான் ஞான கடல் அத நமக்கு கொடுக்கிறார் உலகத்தினருக்கு இந்த ஞானம் தெரியாது இது புதுசு அவங்களுக்கு ஆனா இந்த நாடகம் பழையதாக ஆகிறதே கிடையாது அதே மாதிரி இந்த ஞானமும் பழசா ஆகுறதே கிடையாது ஆச்சரியமான ஞானம் அல்லவா இத தந்ததான் சொல்றாரு எவ்வளவு பெரிய இது இது ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான் இப்ப நோட்டீஸே போன வருஷம் அடிச்சது மறுபடியும் அதே அடிக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அது பழச ஆயிடுச்சு ஆனா நமக்கு தான் அது பழசு மற்றவங்க எல்லாருக்கும் அது புதுசு தானே இல்லையா இது பழசா ஆகிறதே கிடையாது ஆச்சரியமா ஏன்னா இது ஆச்சரியப்படுறமான் ஞானம் நான் தான் தேவதைன்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா இதே மாதிரி நமக்கும் இது பழசா ஆகாது ஆனா நிறைய பேர் நானே கேள்விப்பட்டேன் நாலு வருஷம் ஒருத்தர் சொல்றாரு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்ட்டு அப்ப இதை எப்படி படிக்கணுமோ அப்படி படிக்கல அதனால போர் அடிக்குது இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு இத தந்தை தான் சொல்றாரு அவர் போர் அடிக்கிற மாதிரியா சொல்லுவாரு புத்தி பாபா கிட்ட இல்லாம வெளியில போயிருந்தா போர் அடிக்கும் இல்லையா சரி எவ்வளவு பெரிய மகாத்மாவா இருக்கட்டும் சாது சன்னியாசியா இருக்கட்டும் அவங்க யாராலும் இந்த ஏனில ஏறி மேல போகவே முடியாது போறதும் கிடையாது ஏன்னா தந்தையை தவிர எந்த மனுஷனாலையும் முக்தி அடையவோ சத்கதி அடையவோ வைக்க முடியாது கதி சத்கதி கொடுக்க முடியாது மனிதர்களாலையும் முடியாது தேவதைகளாலும் கொடுக்க முடியாது ஒரே ஒரு தந்தை மட்டும்தான் சொர்க்கத்தின் வழியை காட்ட முடியும் எந்த தர்மஸ்தாபகரும் கொடுக்க முடியாது அது ஏன் அவங்களால முடியாதுன்றத அந்த ஸ்னேகா சிஸ்டர் ஆடியோல சூப்பரா சொல்லிருப்பாங்க ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அது எப்படின்ட்டு அதனாலதான் நான் மறுபடியும் மாதிரி அது அது இருந்துகிட்டே இருக்கு மெய்சிலிருப்பா இருந்துச்சு அதை கேட்கும்போது இத எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடிதான் அதை கேட்டுட்டு வந்தேன் அது கேட்கணும்னு தோணிச்சு ஏன்னா முரளி எடுத்துட்டு கேட்கலாம் தான் நினைச்சேன் ஆனா அதையும் மீறி தோணிட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா எப்படி இன்ட்ரெஸ்டா பேசுவாங்கன்ட்டு அது கொஞ்சம் பெரிய ஆடியோ வேற கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிஷம் ஆனா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் அது கேளுங்களா அதுவே ஒரு முரளி கேட்கற மாதிரி இருக்கும் பயங்கரமா இருக்கும் நம்ம மம்மா சர்னிங் பண்ணி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் அதோடைய எஃபெக்ட் இப்ப பாபா சொல்றாரு 
ஒரு தந்தை மட்டும்தான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் ஏன்னா அவரு விதைன்னு சொன்னோம் இல்லையா சோ அதை பத்தி அவங்களே சொல்லும் போது நல்லா இருக்கும் அதனால நான் அதை சொல்லல அது கேட்கும் போது சூப்பரா இருக்கும் நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சி ஏற்பட்டே ஆக வேண்டும் இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் சித்திரம் ஏனிப்படியை டிரான்ஸ்லேட்ல உருவாக்கி அதிகாலையில் சுற்றி வர வேண்டும் என்று பாபாவும் கூறியிருக்கின்றார் ஏதாவது மின்சார சாதனங்களின் மூலம் ஜொலிப்பு வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஸ்லோகனையும் உச்சரித்து கொண்டே செல்லுங்கள் சன்னியாசிகள் ஒருபோதும் ராஜயோகம் கத்து கொடுக்க முடியாது பரமபிதா பரமாத்மா தான் பாக்கிய ரதத்தின் மூலம் ராஜயோகம் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் நல்லது சரி பாபா சொல்றாரு நாளுக்கு நாள் நிறைய பேர் பாபா குழந்தைங்களா ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் நம்ம பிராமண பரிவாரம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஆஹ் இப்ப பாபா சொல்றாரு இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் சித்திரம் ஏன் இப்படியே டிரான்ஸ்லேட்ல உருவாக்குங்க டிரான்ஸ்லேட்னா அந்த லைட் போர்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப விளம்பரம் இப்ப எல்லாம் நிறைய இருக்குது இல்லையா கடை போர்டே அப்படிதான் வைக்கிறாங்க உள்ள லைட் இருக்கும் வெளியில இருக்கு அப்படி பிரகாசமா நேம் போர்டு வைக்கிறாங்களே சோ அந்த மாதிரி நம்ம டிரான்ஸ்லேட்டு பாபா ரூம்ல வந்து பாபா போட்டோ வந்து அப்படிதான் வச்சிருப்பாங்க எல்லா சென்டர்ல இல்லையா அந்த மாதிரி லக்ஷ்மி நாராயணன் பார்த்து ஏனி படியையும் வையுங்கன்றார் அந்த மாதிரி யாருமே வைக்கிற மாதிரி தெரியல எங்கேயுமே நான் லக்ஷ்மி நாராயணனை பார்த்த மாதிரி தெரியல அது மாதிரி டிரான்ஸ்லேட்ல சரி அப்படி உருவாக்கி அதிகாலையில சுத்தி வரணும்னு பாபா சொல்லி இருக்கிறாராம் வாவ் அப்ப இது எந்த அர்த்தத்துல சொன்னாருன்னு தெரியல பக்தியில வர மாதிரி சோ அப்படி சுத்தி வந்தா உங்களுக்கு அது நானுன்ற அந்த போதை வரணுன்றதுக்காக சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது மின்சார சாதனங்களின் மூலம் அதுல இருந்து ஜொலிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கணும் அந்த போதை ஏத்துறதுக்காக பாபா அப்படி சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் அதனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட்ல பாக்கட்டினாலும் அந்த ஒரு ஜிமிக்கி வச்சு லக்ஷ்மி நாராயணனுக்கு அந்த நகையில எல்லாம் பண்ணுவாங்க எல்லா இடத்துலயும் இல்லையா சோ அந்த போதை வரணதுக்காக அதே மாதிரி ஸ்லோகனை உச்சரிச்சுக்கிட்டே போங்க அப்படிங்கிற சோ இது சுய முயற்சிக்காக பயன்படும் ஆஹ் சன்னியாசிகள் ஒருபோதும் ராஜயோகம் கத்து கொடுக்க முடியாது பரமபிதா பரமாத்மா மட்டும்தான் இந்த பாக்கிய ரதமான சிவபாபா மூலம் சாரி பிரம்மபாபா மூலமா இந்த ராஜயோகம் கத்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு நல்லது சோ இதை சொல்லும் போது எனக்கு இன்னொரு விஷயம் டச் ஆச்சு ஏன்னா இப்ப நிறைய இடத்துல மியூசியம் உருவாக்குறாங்க இல்லையா உலகம் ஃபுல்லாவே அந்த மியூசியம் இருக்கிற இடத்துல வந்து இப்ப பக்தியில பாத்தீங்கன்னா இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் வந்து திருவண்ணாமல இருந்து கால் பண்றாரு ஆஹ் கால் பண்ணும்போது அவரு அங்க போங்க பிரதர் அங்க மியூசியம் இருக்கு பாருங்க அங்க போகணும் அப்படின்றான் நான் அங்க போயிட்டு தான் இருக்கிறேன் டெய்லின் அப்படியே கிளாஸ்க்கு போறீங்க இல்ல இல்ல போய் அந்த ஜோதிலிங்கத்தை சுத்திட்டு வருவன்ற சோ ஒரு பக்தி மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அங்க எப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியாது சோ அது மாதிரி நம்ம மியூசியத்துல அது எப்படி இருக்கணும் எனக்கு தெரியல பட் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஒரு பக்தி அவங்கள வர வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அங்க அப்படி பண்றோம் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு சில கோயில்ல போனா ஒவ்வொரு மாதிரி பண்றதெல்லாம் இருக்குது ஒரு சில தழையை பிரிச்சு பிள்ளையாருக்கு போடுவாங்க அந்த மாதிரி சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு அங்க போய் உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரங்கள்ட்டு ஒரு முக்கியமான அந்த ஞானத்தை அழகா எழுதி வச்சிடணும் இப்ப ஒவ்வொரு தடையும் சுத்தி சுத்திட்டு வரும்போது அவங்களுக்குள்ள அது டச் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா இத சொல்லிட்டு உங்களுடைய எண்ணத்தையும் சொல்லிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அப்ப நாராயணனா இருந்தாங்க சுகமா இருந்தாங்க ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இருந்தாங்க மறுபிறவி எடுத்து எடுத்து நாராயணனே இப்ப இந்த கழிவுகத்துல சாதாரண மனிதனா சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அது நானா கூட இருக்கலாம் மீண்டும் நான் நாராயணன் ஆகக்கூடிய அல்லது நாராயணனோட வாழக்கூடிய வருடம் இன்னும் பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துல வரப்போகுது அதுக்காக நான் இறைவனை சிவனை ஒலிப்புள்ளியா நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஏன்னா ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சாதாரண மனிதன் தான் இந்த தியான முறையின் மூலமாக சிவனாக ஆக்கப்படுறாரு இது எவ்வளவு சூப்பரான விஷயம் இதை சொல்லிட்டு தான் நீங்க ஒவ்வொரு ஜோதியும் பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஒரு லிங்கத்தை பார்க்கும்போது இதை சொல்லணும்ட்டு நம்ம நோட்டீஸ் அடிச்சு அடிச்சு கொடுக்கலாம் அப்ப தினந்த இத இத மாதிரி நீங்க இருபத்தி ஒரு நாள் வாங்க உங்களுடைய குறைகள் குறையும்னு சொல்லுங்க அப்ப இருபத்தி ஒரு நாள் அவங்க யோகத்துல உருவாக்கணும் எவ்வளவு மாதிரி பிராக்டிஸ் இல்ல சூப்பரா இருக்கும் ஏன்னா முழு ஞானமும் வந்துருச்சு ஆஹ் சோ அந்த மாதிரி மியூசியம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ 
அங்க இத ட்ரை பண்ணலாம் சரி ஓகே லவ் யூ பாபா இனிமையிலும் இனிய குழந்தைகளுக்கு இரவு வணக்கம் பாபா நம்மளும் பாபாவுக்கு இரவு வணக்கம் சொல்றோம் தாரணை கண முக்கிய சாரும் இந்த நாடகம் இப்ப முடிஞ்சிட்டு இருக்குது அதனால இந்த பழைய உலகத்துல இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு இருக்கணும் குறிப்பாக இது என்னுடைய உலகம் கிடையாது கிடையாது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அது இல்லாம இது அழிய போகுது அதனால புது உலகத்துக்கு போகணும் அங்க உயர்ந்த பதவியை அடையிறதுக்கான அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்கிக்கணும்னா ஒவ்வொரு அடியிலும் ஸ்ரீமத் படி நடக்கணும் தவறி கூட எந்த ஒரு தலைகீழான காரியமும் செய்யவே கூடாது அழிவற்ற ஞான ரத்தினங்களுடைய வருமானம் சேமிக்கணும் கூடவே மற்றவர்களையும் சேமிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீங்க அறிமுகத்தை கொடுத்து பாபா குழந்தைய ஆக்கிறதும் இல்லாம அவங்க பல பேருக்கு சேவை செய்ய வைக்கணும் நீங்க அவங்களுக்கு சமமா அவங்களை ஆக்கணும் ஒரு தந்தையுடைய நினைவுல இருந்து நல்ல குழந்தையா ஆகி பலருக்கு வழி சொல்லணும் சூப்பர் இல்லையா நல்ல குழந்தை குழந்தையாகி அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா சோ குழந்தை அப்படின்னு அதாவது நறுமணம் மிக்க குழந்தையாகணும் சேவையில பக்காவா இருக்கணும் அப்பாவுடைய நினைவுல இருக்கணும் அந்த சக்கரம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் பலருக்கு வழி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் வரதனும் தெய்வீக நேத்து பாபா சொன்னார் இல்லையா வரதனத்துல தெய்வீக புத்தி மற்றும் ஆன்மீக சிருஷ்டி தான் இந்த பிராமண வாழ்க்கையுடைய ஆதாரமே சொல்லியிருப்பாரு எந்த அளவுக்கு காரியத்துல இந்த திவ்ய புத்திய பயன்படுத்துறீங்களோ ஆன்மீக திருஷ்டிய பயன்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாமே உயர்வானதா இருக்கும் எடுக்கிற முடிவும் நல்லா இருக்கும் சக்திசாலியா இருக்கும்னா இல்லையா சோ அதோடைய கண்டினியூஷனாவே இன்னைக்கு வரதானம் சொல்றாரு தெய்வீக புத்தி என்ற வாகனத்தின் மூலம் மூன்று லோகங்களுக்கும் பயணம் செய்யக்கூடிய ஞான சொரூப வித்யாபதி ஆகங்கள் வித்யான கல்வி இல்லையா கல்வியின் தலைவன் அல்லது ஞானி ஆகங்கள் எப்படி தெய்வீக புத்தின்ற வாகனத்தின் மூலம் மூன்று உலகத்துக்கும் போயிட்டு வரக்கூடிய இல்ல திவ்ய புத்தியின் மூலம் மூன்று உலகத்துக்கும் போகக்கூடிய திரிலோக சஞ்சாரி நாரதர் நாம தான் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஞானம் நிறைந்த வித்யாபதி ஆகங்கள் அதாவது நாரதர் ஆகிறது தான் சொல்றாங்க சரி அதுக்கு விளக்கம் தெய்வீக புத்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தூய அன்னப்பறவையுடைய புத்தின்னு அர்த்தம் அன்னப்பறவைனா எதுக்கு ஃபேமஸ் பாலையும் தண்ணியையும் பிரிக்க கூடியது முத்தையும் கல்லையும் பிரிச்சு அறிந்து முத்துக்களை மட்டும் எடுத்துக்கிறது தான் அன்னப்பறவை கல்லை ஒதுக்கிடும் தண்ணியை ஒதுக்கிடும் பால இருந்தும் முத்தை எடுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் அந்த தூய அன்னப்பறவைய ஞான சொரூபமா இருக்கிற ஞானத்தின் தேவியா காட்டக்கூடிய வித்யா தேவி சரஸ்வதியின் வாகனமாக அன்னப்பறவைய காட்டுறாங்க நீங்க எல்லாருமே ஞான சொரூபமா இருக்கிறீங்க அதனால நீங்க தான் இந்த வித்யாபதி அல்லது வித்யா தேவி உங்களுடைய இந்த வாகனம் தூய அன்னப்பறவை காட்டிருக்கிறாங்க இல்லையா அது எதோடைய அடையாளம்னா உங்களுடைய தெய்வீக புத்தியின் அடையாளம் இந்த தெய்வீக புத்தின்ற வாகனத்தின் மூலம் நீங்க மூன்று லோகங்களுக்கும் பயணம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த வாகனம் அனைத்து வாகனங்களையும் விட மிக வேகமாக செல்லக்கூடியது ஸ்லோகன் தனது சர்வ சக்திகளையும் மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு உயிலாக கொடுக்கிறது தான் அனைத்தையும் விட உயர்ந்த சேவை சரி சூப்பர் வரதானம் பாருங்க 
எப்படி அன்னப்பறவை தண்ணியில இருந்து பால மட்டும் எடுக்குதோ கல்லுல இருந்து வெறும் முத்த மட்டும் பொறுக்கி எடுக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்களும் வீண் விஷயங்களை ஒதுக்கிட்டு நல்ல விஷயத்த குறைகளை ஒதுக்கிட்டு விசேஷ குணங்களை மட்டும் எடுக்கணும் சோ அது ஒரு அர்த்தம் அன்ன பறவைன்னு நம்மள சொல்றதுக்கு ஆனா இன்னைக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அந்த மாதிரி நீங்க சக்திசாலியான விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த கலியுகம் துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம் இத புத்தியில நீக்கிட்டு உங்களுடைய புத்தி எங்க போயிடும் இதே நேரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சூக்ம லோகத்துக்கும் பரந்தாமத்துக்கும் போயிடும் இல்லையா இங்க இருக்கிறது எல்லாம் கல்லு இல்லையா இந்த ஞானத்தினுடைய ஆதாரத்துல புத்தியின் சக்தியின் மூலமாக அங்க நீங்க போகிறதுனாலதான் உங்களை புனித அண்ண பறவைன்னு பாபா சொல்றாரு சோ ஞானத்தின் கடவுள்னு சொல்ற அந்த சரஸ்வதிக்கு அண்ண பறவைய ஏன் வாகனமா கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சரஸ்வதியாக இப்ப நீங்க தான் இருக்கிறீங்க நீங்க உங்களுடைய புத்தின்ற வாகனத்தின் மூலம் மூன்று உலகத்துக்கும் போறீங்க இல்ல இல்லையா சூக்ம வதனத்துக்கு போறீங்க மூல வதனத்துக்கு போறீங்க சத்யுகம் ஸ்தூல வதனத்துல இந்த துக்கதாமத்துக்கு வந்துடக்கூடாது சத்யுக தேவதை சோ இப்படி மூன்று உலகத்துக்கும் நீங்க போறீங்க இல்லையா ஒரு வினாடியில போறீங்க இது எந்த ஜெட்டும் இவ்வளவு வேகத்துக்கு போக முடியாது அந்த மாதிரி வேகமான ஜெட்டு இந்த அன்னப்பறவை ஒரு வினாடியில எந்த நோய் இடத்துக்கும் அழிச்சிட்டு போற அன்னப்பறவை உங்களுடைய புத்தி அந்த புத்தி உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் அந்த மாதிரி தேவதையாகுங்க திவ்ய புத்தின்ற அன்னப்பறவையில பறந்துகிட்டே இருங்க இப்ப பிரம்மாவுக்கும் அதே அன்னப்பறவை தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்ப என்னது இந்த சக்திசாலியானது அப்ப நம்ம சிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இன்னைக்கு நம்மள திட்டுறவன் நாளைக்கு நம்மள புகழ்ந்து பாட போறான்ற அந்த எண்ணம் அந்த நாளையை இன்னைக்கு உங்க கண்ணு முன்னாடி எடுத்துட்டு வாங்க சிரிச்சுட்டு போயிடுவீங்க இப்ப தெரியாம இருக்குது தண்ணி அடிச்சவங்க மாதிரி தண்ணி அடிக்கும் போது ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் டீசெண்ட் ஐயோ சாரி நானும் அப்படி சொன்னா அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு உள்ள மனிதர்களுடைய நிலைமையும் அப்படி புரிஞ்சுட்டு எதையுமே கண்டுக்காம சிரிச்ச முகத்தோட போயிட்டே இருங்க திவ்ய புத்தி உங்களுடைய வாகனம் ஆக்கிக்கோங்க ஸ்லோகன் பாபா சொல்றாரு பாபா கிட்ட இருந்து நினைவுனாலும் ஞானத்தினாலும் எல்லா சக்திகளையும் எடுத்தீங்க பாருங்க இந்த அனைத்து சக்திகளையும் அனைவருக்கும் தானமா கொடுத்தீங்கன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய சேவை உங்ககிட்ட இருக்கிற அனைத்துமே மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உங்ககிட்டயே வச்சுக்கிறது கிடையாது பாபா சொன்னார் பாருங்க ஞானம் இருந்தா தானே தானம் பண்ணுவாங்க உங்ககிட்ட இல்ல பிள்ள இருக்கு அதான் தானமே பண்ணல அப்படின்ட்டு பாபா சொல்றாரு சரி உங்களுடைய சர்வ சக்திகள் ஞானம் அனைத்தையும் மற்றவர்களுக்கு உயிராகவே குடுத்துட்டீங்க அதுதான் எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்த சேவை சோ இது இன்னும் கூட ஆழமா யோசிக்கலாம் இல்லையா உங்களுடைய சக்தியின் மூலமாக உங்களுடைய பேரு புகழ் அனைத்தையுமே மற்றவர்களுக்கு முன்னுக்கு வச்சீங்க அப்படின்னா அப்பதான் உங்களுக்குமே ஒரு ஊக்க உற்சாகம் வரும் சோ அதுவுமே உயர்ந்த சேவை ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாபா தேங்க் யூ பாபா செம்ம பவர்ஃபுல்லான வாணி ரெண்டுமே இல்லையா ரெண்டு கிளாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டுமே பவர்ஃபுல்லா இருக்குது சரி பாபா இன்னைக்கு என்னென்ன சொன்னாரு மெயினா சுக துக்கம் எல்லாத்தையுமே சகிச்சுக்கோங்கன்றார் இல்லையா உங்களுடைய வழிப்படி நீங்க நடக்கிறீங்க அப்படின்னாலே அது என்னது அசுர வழி குழந்த அசுர வழிப்படி நடக்காதீங்க அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு அதனால ஒவ்வொரு அடியிலும் பாபாவுடைய வழியை கேட்டு நடங்க இது ஸ்ரீமத்து தானே கேட்டு நடங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஓம் சாந்தி பரமாத்மா சிவபாபாவின் மகா வாக்கியங்கள் பாபா சொல்றாங்க இங்க நீங்கள் சுகம் துக்கம் மானம் அவமானம் அனைத்தையும் சகித்து கொள்ள வேண்டும் பழைய உலகின் சுகங்களை புத்தியினால் நீக்கிவிட வேண்டும் தனது வழிபடி நடக்க கூடாதுன்னும் பாபா சொல்றாங்க தேவதைகளின் பிறப்பை விட இந்த பிறப்பு மிகவும் நல்லது எப்படின்னு பாபா சொல்றாங்கண்ணா இந்த பிறவியில் குழந்தைகளாகிய நாம் சிவபாபாவின் பண்டாராவில் இருந்து சாப்பிடுகிறோம் இங்கு நாம் அளவற்ற வருமானத்தை செய்கின்றோம் என்றும் சுதாமாவை போன்று ரெண்டு பிடி கொடுத்து இருபத்தோரு பிறவிகளுக்கான ராஜ்யத்தை அடைகின்றோம் என்று பாபா சொல்றாங்க பாபா மேலும் புரிய வைக்கிறாங்க நான் அருகில் இருந்தாலும் 
தூரத்தில் இருந்தாலும் என்னை தான் நினைவு செய்ய வேண்டும் என்று இங்கு அதிக துக்கம் இருக்கும் காரணத்தினால் பரமாத்மாவை ஆத்மாக்கள் அவசியம் சந்திக்க வேண்டும் என்றும் சத்யுகத்தில் யாரும் நினைவு செய்ய மாட்டார்கள் நாம் மிகவும் பழைய பக்தர்கள் என்பதை இப்போது நாம் அறிய வேண்டும் என்றும் பாபா சொல்றாங்க பாபா புரிய வைக்கிறாங்க உலகிற்கு எஜமான் சிவபாபா என்று மனிதர்கள் கூறுகின்றனர் ஆனால் கிடையாது உலகிற்கு எஜமானர்களாக மனிதர்கள் தான் ஆகின்றனர் தந்தை வந்து குழந்தைகளை உலகிற்கு எஜமானர்களாக ஆக்குகின்றார் பாபா சொல்றாங்க எந்த குழந்தைகள் புத்திசாலியாக உள்ளனரோ மற்றும் தினமும் தந்தையை நினைவு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படும் என்றும் இங்கு நாம் கேட்பது அனைத்தும் புதிய விஷயம் என்றும் பக்தியில் மனிதர்கள் அதிகமான கட்டுக்கதைகளை கூறி பல கோவில்களுக்கு சென்று ஏமாற்றம் அடைகின்றனர் என்றும் பாபா சொல்றாங்க பாபா புரிய வைக்கிறாங்க இந்த பழைய உலகம் அழிந்து சொர்க்கத்திற்கு சென்று புது மாளிகை கட்டுவோம் என்று இரவு பகலாக சிந்தனை ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றும் எதுவரை நமக்கு சரீரம் இருக்கின்றதோ அதுவரை தந்தையை நினைக்க வேண்டும் என்றும் பெரிய மனிதரின் குழந்தை தண்டனை அடையும் போது தலை குனிந்து விடுகின்றது அதுபோல நாமும் தலை குனிய வேண்டி இருக்கும் என்றும் பாபா எச்சரிக்கிறாங்க பாபா சொல்றாங்க ஒவ்வொரு அடியிலும் ஸ்ரீமத் பெற வேண்டும் என்றும் தலைகீழான காரியங்கள் செய்து தந்தைக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்த கூடாது என்றும் நாம் இங்கு அமர்ந்திருந்தாலும் நான் பிரம்மாண்டத்திற்கு எஜமான் என்று வசிக்க கூடியவன் என்பது புத்தியில் இருக்க வேண்டும் என்றும் பாபா சொல்றாங்க பாபா புரிய வைக்கிறாங்க பகவானை நினைவு செய்யுங்கள் இல்லை என்றால் மாயா என்ற ராஜாலி கழுகு வந்துவிடும் என்ற கதை உள்ளது போல மாயா வந்து பலமாக யுத்தம் செய்யும் என்றும் இப்போது முயற்சி செய்து உயர்ந்த பட பதவி அடையவில்லை எனில் கல்ப கல்பத்திற்கும் அடைய மாட்டோம் என்றும் பாபா புரிய வைக்கிறாங்க பாபா மேலும் சொல்றாங்க முழு நாளின் கணக்கையும் பார்க்க வேண்டும் எவ்வளவு நேரம் தந்தையை நினைவு செய்தேன் யாருக்கு உயிர் தானம் கொடுத்தேன் என்ற சாட்டை தினமும் பார்க்க வேண்டும் இங்கு நாம் தந்தைக்கு கொடுக்கும் எதையும் தந்தை பயன்படுத்துவது கிடையாது அதை பயன்படுத்தி குழந்தைகளுக்கு தான் பரிபாலனை செய்கின்றார் என்றும் பாபா புரிய வைக்கிறாங்க பாபா நம்மை எவ்வளவு ஞானிகளாக ஆக்கி இருக்கின்றார் ஈஸ்வரன் எங்கும் வியாபித்து இருக்கின்றார் என்று கூறுவது ஞானம் இல்லை என்றும் இப்போது நாம் எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரத்தை முடித்து திரும்பி செல்கின்றோம் என்றும் நாம் ஜீவன் முக்திக்கான வழி போக்குவர்கள் என்பதை அறிய வேண்டும் என்றும் பாபா புரிய வைக்கிறாங்க பாபா சொல்றாங்க பந்தனமுள்ள தாய்மார்கள் அதிகம் நினைவில் இருக்கின்றனர் என்றும் அவர்களே உயர்ந்த பதவியை அடைகின்றனர் என்றும் எவ்வளவு அதிகம் அடி வாங்குகிறார்களோ அவ்வளவு அதிகம் நினைவில் இருக்கின்றனர் அவர்களது சாட் நன்றாக உள்ளது என்றும் அவர்கள் சேவையிலும் நன்றாக ஈடுபட்டு விடுகின்றனர் என்றும் பாபா சொல்றாங்க நல்லது வரதானம் பாபா சொல்றாங்க தெய்வீக புத்தி என்றால் தூய அன்னப்பறவை புத்தியாகும் அன்னப்பறவை என்றால் பால் மற்றும் தண்ணீர் முத்து மற்றும் கற்களை அறிந்து முத்துக்களை எடுத்து கொள்ளும் ஆகையால் தான் தூய அன்னப்பறவையானது ஞான சுரூப வித்யா தேவி சரஸ்வதியின் வாகனமாக இருக்கின்றது நீங்கள் அனைவரும் ஞான சுரூபமாக இருக்கின்றீர்கள் ஆகையால் வித்யாபதி அல்லது வித்யா தேவி ஆவீர்கள் இந்த வாகனம் தெய்வீக புத்தி என்ற வாகனத்தின் மூலம் நீங்கள் மூன்று லோகங்களுக்கும் பயணம் செய்கின்றீர்கள் இந்த வாகனம் அனைத்து வாகனங்களையும் விட வேகமாக செல்லக்கூடியது என்று பாபா சொல்றாங்க ஸ்லோகன் தனது சர்வ சக்திகளையும் மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு உயிராக கொடுப்பதுதான் அனைத்தையும் விட உயர்ந்த சேவையாகும் நல்லது ஓம் சாந்தி